இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பத்தாவது பாடத்தில் சமூக சமய சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பு போகிறோம் பத்து புள்ளி ஒன்றில் சமய சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்ற காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க இந்தியாவின் நிலை பத் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இடைய காலத்தில் நமது நாட்டில் அரசியல் சமுதாய சமய பொருளாதார துறைகளில் சீர்குலைவு ஏற்பட்டது அரசியலில் ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தால் நாட்டில் குழப்பமும் வன்முறைகளும் அராஜகமும் தலைவிரித்தாடின நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு மக்களுக்கு பாதுகாப்பு போதுமான அளவு இல்லாத நிலையில் இருந்தது சமயத்துறையில் மக்கள் குறிய மனப்பான்மையுடையவராயினர் மூல நம்பிக்கைகள் மிகுந்து காணப்பட்டன குழந்தைகள் மனங்கள் வரதட்சணை பெண் சிசு கொலை ஜாதி கொடிமைகள் போன்றவை பரவியிருந்தன சமயத்தாரின் பெயரால் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டு பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத செயல்களை செய்ய தலைப்பட்டனர் ஆண்களின் ஆதிக்கம் மிகுந்தும் பெண்கள் ஒடுக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தனர் இந்தியாவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அரசியல் பொருளாதார சமய சமுதாய பண்பாட்டு இலக்கியங்களில் பல மாற்றங்கள் தோன்றின ஆங்கிலேய பேரரசு தனது ஆட்சியின் ஆட்சியை நாடு முழுவதும் மேற்கொண்டது ஆங்கிலேய ஆட்சியில் நாட்டின் பல்வேறு துறைகளில் மாற்றங்களும் வளர்ச்சியும் ஏற்பட்டது மேலை நாட்டு பண்பாட்டின் தாக்கத்தால் மக்களுடைய பொருளாதார சமூக அரசியல் துறைகளில் பல மாற்றங்கள் தோன்றின இம்மாற்றங்களை விழிப்புணர்வு என்றே கூறலாம் இந்த இந்த விழிப்புணர்வு மறு மறுமலர்ச்சி என்று கூறுகின்றனர் அடுத்தது இம்மறுமலர்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது உண்மையாகவே இன்றைய இந்தியா தனது நிலைக்கு மறுமலர்ச்சிக்கு நன்றி செலுத்ததா செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளது என பி என் லுனியா கூறுகிறார் அடுத்து சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றிய தோன்ற காரணிகள் அப்படின்னா ஒன்றாவது ஆங்கிலேய ஆட்சி நாடு முழுவதும் பரவியை அடுத்து இந் இந்த நாட்டில் நிலவி வந்த அராஜக சூழ்நிலையும் குழப்ப சூழ்நிலைகளும் அகற்ற தன் பணி தன் பணியை மேற்கொண்டது அதன் விளைவாக நாட்டில் அமைதியும் பாதுகாப்பும் ஏற்படுத்தப்பட்டன இது இந்திய மக்கள் மனதில் தங்களது உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்தது ரெண்டாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மெக்கலோ பிரபுவின் முயற்சியால் ஆங்கிலம் பயிற்று மொழியாக்கப்பட்டது இதன் வாயிலாக இதன் வாயிலாக இந்தியர்கள் மேற்கத்திய நாகரிகத்தினை எளிதில் அறிந்தனர் மேலை நாடுகளின் முன்னேற்றத்தை முன்னேற்ற முறைகளும் அறிந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது மேலும் ஆங்கில கல்வி முறை அறிவியல் கல்வி முறையால் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அறிவை வளர்க்கும் ஆர்வத்தை உண்டாக்கியது மூணாவது மேலை நாடுகளின் வரலாற்று செய்திகளின் வாயிலாக அவர்கள் பின்பற்றிய எளிய போக்கும் செயற்கையான போலியான வாழ்க்கை முறைகளும் இல்லாததனையும் தெரிந்து கொண்டனர் மக்களிய நம் நாட்டையும் சமுதாயத்திய பழக்க வழக்கங்களாத நாடாக மாற்ற வேண்டும் என உணர்வு தோன்றியது இதற்கு முன்னோடியாக வித்திட்டவர் ராஜாராம் மோகன் ராய் என்றால் அது மிகையாகாது நாளாக கிறிஸ்துவ சமய பரப்பு குழுக்களின் கல்வி பணியும் சமய வளர்ச்சி பணியும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்து சமுதாயத்திலும் சமுதாயத்திலும் அது இந்து சமயத்திலும் சமுதாயத்திலும் காணப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகள் சுட்டி காட்டப்பட்ட சுட்டி காட்டப்பட்டன எனவே சமயத்துறையிலும் சமய சமுதாய துறையிலும் குறிப்பாக பிரம்ம சமாஜனம் ஆரிய சமாஜனம் பிரம்மனான சபை போன்ற சீர்திருத்தங்கள் உருவாயின ஐந்தாவது ஆங்கிலேய ஆட்சியின் விளைவாக இந்தியா அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறைகளில் முன்னேறி உலக நாடுகளுடன் தொடர்பை உண்டாக்கி கொண்டது இத்தொடர்பு இந்திய மக்களிடையே முற்போக்கு சிந்தனை மனப்பான்மையை பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில் துறைகளில் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டியது சீர்திருத்த இயக்கங்களின் விளைவுகள் ஒன்றாவது நம் நாட்டின் உயரிய பண்புகளும் தன்னம்பிக்கையும் மறந்து வாழ் மறந்து வாழ்ந்த வாழ்ந்து வந்த மக்களுக்கு சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தன நமது பாரம்பரிய பெருமையை உலகறியும் வண்ணம் வேதங்களையும் உபநேதங்களையும் சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து மேலை நாடுகளில் மொழிபெயர்த்தனர் இது மக்களிடையே நாட்டு பற்றியும் நாம உலக அரங்கில் உயர வேண்டும் என்ற எண்ண உயரிய எண்ணத்தையும் ஏற்படுத்தியது இரண்டாவது நமது நாட்டு இலக்கியங்கள் கையெழுத்து பிரதிகள் கல்வெட்டுகள் நாணயங்கள் புதை பொருள் ஆய்வுகள் மூலம் பெற்ற பொருட்களை ஆதாரமாக கொண்டு மேலை நாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்திய வரலாற்றை எழுதினர் இவற்றை அறிந்த அறிந்து இந்தியர்கள் தங்கள் தங்கள் மேலாக மேலும் தங்க த தக்க ஆதரவுடன் இந்திய வரலாற்றை தெளிவாக உலகம் இயக்கும் வண்ணம் எழுதினர் மூணாவது இந்து சமயத்தில் சீர்திருத்தங்களை பல சீர்திருத்தவாதிகள் மேற்கொண்டனர் பிரம்ம சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் பிரம்மனான சபை மற்றும் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் போன்ற சமய சமய சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வாயிலாக இந்து சமய சிறப்பினை உலகிற்கு எடுத்துரைத்து இந்து சமயத்தை அழிவு பாதையிலிருந்து காப்பாற்றினார் சுவாமி விவேகானந்தர் உலக உலக சமய மாநாட்டில் சிகோகாவில் இந்து சமய சிறப்பை பற்றிய ஆற்றிய உரை உலக உலகறிந்த ஒன்றாகும் நாலாவது 
இந்த சமயத்தில் நிலவி வந்த பல்வேறு தீமைகளையும் மூல பழக்க வழக்கங்களையும் மக்கள் அறிய தொடங்கினர் கிறிஸ்துவ சமய பரப்பு குழுவினர் சமுதாய சமுதாயத்தில் காணப்பட்ட ஏற்றதார்களை பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்களை தங்கள் பால் ஈர்த்தனர் இதனை கண்டு சீர்திருத்த வகையில் விரைந்து செயல்பட்டு அவர்களது நிலை மேம்பாடு அடைய அயராது உழைத்தனர் ஜாதி எனும் உடன்கட்டை ஏறுதலையும் குழந்தை மனத்தையும் ராஜாராம் மோகன் ராய் வன்மையாக கண்டித்தார் ஆரிய சமாஜம் பிரம்மணன சபை ராமகிருஷ்ண இயக்கம் வாயிலாக சமய சமுதாய சீர்திருத்தங்கள் பெருமளவில் செயல்பட்டன தீண்டாமை என்னும் கொடுமையை களைய மகாத்மா காந்தியர்கள் ஒரு பெரும் இயக்கத்தினை வழிநடத்தி வெற்றியும் கண்டார் பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் மக்கள் மனதில் வேறொன்றியது மக்கள் மனதில் குறுகிய கண்ணோட்டம் அகன்று பரந்த மனப்பான்மையும் சமத்துவ சகோதரத்துவ மனப்பான்மையும் மேல மேலோங்கியது ஆறாவது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி கல்வி கல்வி திட்டம் பெண்கள் நிலையை உயர்த்தியது ஆங்கிலேயர் பெண் கல்வியில் பெரும் அக்கறையை காட்டினார் ஆண்களுக்கு சமமாய் பெண்களும் கல்வி கற்று அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற வழிவகுத்தது பார்தா பார்தா முறை ஆரிய சமாஜத்தில் கடுமையாக எதிர்க்கப்பட்டது விதவை மனம் பல சீர்திருத்தவாதிகளால் ஆதே ஆதரிக்கப்பட்டது குழந்தை மனம் சட்ட ரீதியாக தவறு என உணர்த்தப்பட்டு சா சாரதா சட்டம் நிறைவேற நிறை நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய மக் அளவு மக்கள் உணர்ந்தனர் ம மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கு மாபெரும் தூண்டாட்டியவருள் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார் ஏழாவது அறிவியல் கல்வி அறிவு தாமும் கற்று கற்றவரை தம் நாட்டிலே செயல்படுத்தவும் துணை புரிந்து இளைஞர் இளைஞர் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது இந்தியா இந்தியா இளைஞர்கள் அறிவியல் ஆய்வுகளில் ஈடுபாடு ஆ ஆரம்பித்தன கணித மேத ராமானுஜம் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் போன்றோரது கண்டுபிடிப்புகள் உலக வேப்படைய செய்து இந்திய புகழை உலகறிய செய்தனர் எட்டாவது நமது பாரம்பரிய மிக்க நூன்கலைகள் வளர்ச்சி பெற்றதற்காக மறுமலர்ச்சி முக்கிய முக்கிய காரணம் எனலாம் மேலை நாட்டினர் தம் அழகு கலைகளை நூல்கள் வழியாக நூல்களை நூல்களாக எழுதி உலகறிய செய்தனர் இசை ஓவியம் சிற்பம் நாட்டியம் கட்டிடக்கலை போன்ற கலைக்கென கல்வி நிறுவனங்களும் தோன்றின ஒன்பது தொழில் துறையில் வியத்தகு முன்னேற்றம் காணப்பட்டது பல புதிய தொழில்கள் உருவாயின வணிக நிறுவனங்கள் தோன்றின வேளாண்மை துறையில் வளர்ச்சியும் புதிய முறைகளும் காணப்பட்டன இந்தியாவில் பல பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டன நூற்பு ஆலைகளும் நெசவு ஆலைகளும் தோன்றின பத்தாவது ஆங்கிலேயர் வருகையாலும் ஆளுகையாலும் சமுதாய நிலையில் மாற்றங்கள் காணப்பட்டன எழுத்தாளர்களும் அலுவலகம் பணியாளர்களும் சமுதாயத்தில் மதிக்கப்பட்டனர் ஆங்கிலேயர் தெரிந்தோர் ஆங்கிலம் தெரிந்தோர் உயர்ந்தவராக சமுதாயத்தில் மதிக்கப்பட்டனர் மொழித்துறையில் வியத்தகு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது ஆங்கில இலக்கியத்தில் உள்ள புதினம் கவிதை நாடகம் முதலானவை இந்திய மொழிகளில் இந்திய மொழிகளில் தோன்றின ஆங்கில முறையில் பின்பற்றப்பட்ட விமர்சன முறையும் வாங்கும் இந்திய மொழிகளில் பிரதிபலித்தனர் இலக்கிய துறையில் உலகம் போற்றும் இலக்கிய மேதைகள் உருவாயினார் பன்னிரெண்டாவது இந்திய மறுமலர்ச்சி இந்நாட்டு மக்களிடையே பண்பா பண்பாட்டை பெருமையை உணர செய்தது மேலை நாட்டில் பண்பாட்டில் நாகரிகத்திலும் அறிவியலிலும் கண்ட நல்ல தீய கூறுகள் மக்கள் அறிந்து பின்பற்றி உயர உயர செய்தது பத்து புள்ளி இரண்டு பிரம்ம சமாஜம் பிரம்ம சமாஜத்தை நிறைவேற ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆவார் இவரை புதிய இந்தியாவை நிறுவியவர் என்னும் புதிய மறுமலர்ச்சியை தொடங்கி வைத்தவர் என்றும் கூறுவர் பிரம்ம சமாஜம் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் நிறுவப்பட்டது இதுவே முதல் சீர்திருத்த இயக்கமாகும் ராஜாராம் மோகன் ராய் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் பிறந்தார் வங்காளத்தில் உள்ள வசித்து படித்த வைதிக பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர் கற்றறிந்த மொழிகள் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு லத்தீன் இரபு கிரேக்கம் சமஸ்கிருதம் மற்றும் இந்தி போன்றவைகளாகும் இந்து சமய தர்ம சத்திரங்கள் வேதங்கள் உபநேடங்கள் போன்ற பிறவற்றை ஆழ்ந்து பயிற்றிருந்தனர் ஆங்கில நாகரிகத்தில் அதிகம் நாட்டம் கொண்டதால் பல முறை இங்கிலாந்து சென்று திரும்பினர் அவர்கள் தமது நாற்பதாவது வயதிலே வேலையை விட்டு விளக்கினர் எஞ்சிய வாழ்நாளை சமுதாய பணிக்காக அற்புறுத்தினார் அவர் இந்து சமுதாயத்தில் இருந்த மூட நம்பிக்கைகளுக்கும் மற்றும் ஏனைய தீமைகளுக்கும் எதிராக குரல் எழுப்பினார் இந்த நிறுவனத்தை நிறுவியதன் மூலம் அவர் ஒரு புதிய சமயத்தை பரப்ப விரும்பவில்லை மாறாக இந்த அமைப்பில் அனைத்து சமயங்களின் அரிய கோட்பாடுகள் அமைந்திருந்தன எல்லா மக்களும் ஜாதி சமய பாகுபாடு என்று ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரே இறைவனை வழிபட இந்நிறுவனம் வழிவகுத்து கொடுத்தது கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தில் பணி ப பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது கிறிஸ்துவ பாதியாளர்களின் தொடர்பு அவருக்கு கிடைத்தது இதன் விளைவாக இந்து சமயத்தை சீர்திருத்த அமைக்க வேண்டும் என விரும்பினர் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்தில் கல்கத்தாவில் ஆத்மீக சபை என்பதை நிறுவினார் இதில் நடுத்தர கீழ்த்தர மக்கள் கலந்து கொண்டனர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்தொம்போதில் வேதாந்த சரித்திரங்களின் சாரத்தை ஆங்கிலத்திலும் வங்காள மொழியிலும் வெளியிட்டனர் பின்பு நான்கு உப உபநேடங்களை மொழிபெயர்த்தனர் 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் இயேசுவின் போதனைகளை திறனாய்வு செய்து இயேசுவின் கொள்கைகள் அமைதிக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் வழிகாட்டி என்ற நூலை வெளியிட்டார் கிறிஸ்துவ திருசபை குருக்கள் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தனர் அவற்றையெல்லாம் அவற்றையெல்லாம் சிறிதும் பொறுப்படுத்தாது கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு ஒரு ஒரு முறையீடு என்று மூன்று கட்டுரைகள் வெளியிட்டார் பிரம்ம சமாஜத்தின் துண்டுகள் ஒன்றாவது சமய துண்டு தெய்வ வழி ஒரு தெய்வ வழிபாட்டை தான் தான் இந்நிறுவ இந்நிறுவனத்தை சார்ந்தோர் பின்பற்ற வேண்டும் இதை பிரம்ம சமாஜ பொறுப்பானவத்தில் ராஜாராம் மோகன் ராய் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் இறைவனை இரு கைகளால் மட்டுமின்றி இதயத்தாலும் வழிபட வேண்டும் தான் என்ற அகந்தையை அழித்துவிட்டு தனது ஆத்மாவை இறைவனுக்கு திருப்படையல் செய்த செய்ய வேண்டும் ஒன்றே குளம் ஒருநே தேவன் என்பதையும் மக்கள் அனைவரும் சகோதரர்களே என்பதையும் இவர் வலியுறுத்தி கூறினார் எல்லா சமயங்களும் எல்லா 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 சமயங்களும் அவற்றின் சமய சமய இலக்கியங்களும் நன்மதிப்புடன் போற்றினார் இந்த இயக்கத்தின் கதவுகள் எப் எப்பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் திறந்துவிடப்பட்டிருந்தன இந்து சமயத்தை விட்டு விலகாமல் அதே நேரத்தில் மேலை நாட்டு தாக்கத்தால் தாக்கத்தால் தோன்றிய நல்ல கருத்துக்களையும் தன்வயப்படுத்தி கொண்டு விரிந்த பரந்த உணர்வுடன் செயல்பட விரும்பியது இந்த இயக்கம் சமுதாய தொண்டு இத்துறையிலிருந்து இவரது பணி அளவிற்கறியது பயனற்ற சமுதாய பழக்க வழக்கங்களை சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்று அறிவிக்க ஆங்கில ஆட்சியாளரின் துணை நாடினார் சதி அல்லது உடன்கட்டை ஏறுதல் என்ற பழக்கம் அந்நாளில் இருந்து வந்தது வில்லியம் பெயிண்டிங்கை அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது என அறிவிக்க செய்தார் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் வங்காளத்தின் இளம் விதவிகளுக்கு எண்ணற்ற இன்னல்கள் இழைக்கப்பட்டன பல இளம் விதவிகள் இன்னல் இதனால் இஸ்லாமிய சமயத்தை தழுவினர் விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்வதை ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆதரித்தார் பலதர மனத்தையும் குழந்தை மனத்தையும் வன்மையாகவே எதிர்த்தார் பெண் குழந்தைகளை பெண் குழந்தைகளை கொள்வதையும் கண்டித்தார் உருவ வழிபாட்டையும் வேள்விகளையும் முற்றிலுமாக சாடினார் மகளிர் நலனுக்காக போராடினார் பெண் பெண்கள் சொத்துரிமை பற்றியும் கலப்பு திருமணத்தை பற்றியும் சமுதாயத்திற்கு உணர்த்தினார் அடுத்து எழுத்துரிமை செய்தித்தாள்கள் முழு உரிமையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றார் மனிதன் எண்ணுவதிலும் எழுதுவதிலும் எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இருத்தல் கூடாது என்பதே இவரது கருத்து செய்தித்தாள் மீது விதிக்கப்பட்ட தடைகளை எதிர்த்தார் இதுவரை நாம் கண்ட சமுதாய பணிகளோடு மேலும் இவர் ஏழை உழவர்களின் நிலை உயர பாடுபட்டார் ஜமீன்தார்கள் அவர்களுக்கு விதித்த நில தேர்வைகளை குறைக்கும்படி கோரினார் ராஜாராம் மோகன் ராய் பற்றி ஒரு மதிப்பீடு இவர் சமுதாய சீர்திருத்தவாதி மட்டுமல்ல சிறந்த நாட்டுப்பற்று உடையவராகவும் திகழ்ந்தார் மக்களிடையே அரசியல் விழிப்புணர்வை தோற்றுவிக்க முயன்றார் இந்தியாவின் புத்துலக சிற்பி என இவர இவரை கூறினால் அது மிகையாகாது சமயம் அரசியல் தத்துவம் சமுதாயம் கல்வி இலக்கியம் மற்றும் சட்டம் போன்ற துறைகளில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர இவர் காரணமாக இருந்தார் மகளிரின் நலனுக்காகவும் விடுதலைக்காகவும் இதற்கு முன்பு இவரை போல் எவரும் பாடுபட பாடுபட்டதில்லை என்பதை உறுதியாக கூறலாம் தீண்டாமையை எதிர்த்து போர்க்கொடி உயர்த்தினார் அக்காலத்தில் நல்ல இலக்கிய புலமை நிறந்தவராக இருந்தார் இலக்கிய படைப்புகளையே அளித்தவராகவும் இருந்தார் இவர் உருது வங்காளம் இந்தி சமஸ்கிருதம் பாரசீகம் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் சமத்துவ கௌமதி என்ற வங்காள பத்திரிகையை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொம்போதில் நிறுவி அதன் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் அதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்பு பாரசீக மொழியில் மிது மிரதுல் அக்பர் மிரதுல் அக்பர் என்ற இதழை இதழை வெளியிட்டார் செய்தித்தால் உலகில் முன்னோடியாக விளங்கி இளம் இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தார் அரசியல் வான் வானில் இவர்தான் புதிய இந்தியாவின் தீர்க்கு தரிசியாக அதாவது வருவது வரு வருவது உரைப்பவராக இருந்தார் உரிமை பெற வேண்டும் என்பதும் அதை சட்டத்தின் மூலம் பெற வேண்டும் என்பதையும் இவரது கொள்கையாகும் கொள்கையாக இருந்தது மானியர் வில்லியம்ஸ் என்பவர் ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் முதன் முதலில் சமய ஒப்புமை ஆய்வை அறிவியல் முறையில் அக்கறையுடன் செய்ய முற்பட்டவர் என்று கூறினார் உலகம் தழுவிய மனிதநேய உறவை வலியுறுத்தி எளிய தூய மனிதாபிமானமாகவும் திகழ்ந்தார் பட்டு போகாத பழமைக்கும் வளரும் புதுமைக்கும் இணைப்பு பாலமாகவே இவர் இருந்தார் இவர் இந்தியாவில் புதிய காலத்தை தொடங்கி வைத்தார் என ரவீந்திரநாத் தாகூர் கூறுகிறார் பிரம்ம சமாஜம் ராமாரா ரா ராஜாராம் மோகன் ராய் காலத்திற்கு பின்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் பிரீஷ் 
பிரீஸ்டல் என்ற இடத்தில் அகால மரணமடைந்தார் அதன் விளைவாக இவ்வக்கம் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாயிற்று நிர்வாக அமைப்பு முறைகளும் சட்ட திட்டங்களும் முறையாக இல்லாத காரணத்தால் அதன் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூணில் தேவேந்திரநாத் தாகூர் தேவேந்திரநாத் தாகூர் இவக்கத்தில் சேர்ந்து இதை புதுப்பித்தார் அவருடைய தலைமையிலான இவக்கம் வெற்றி நடை போட்டது அவர் மாத மாதா கோயில் வழிபாட்டு முறை நன்றி நவிலும் தொழுகை முறை புகழஞ்சலி வழிபாடு போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்தினார் கேசவ சந்திரசன் என்பவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி இரண்டில் இவக்கத்தில் சேர்ந்தார் கிறிஸ்துவம் மற்றும் வைணவ போதனைகளை வலியுறுத்தினார் இது மற்றவர்களுக்கு பெரிதும் வெறுக்கப்பட்டது இதன் விளைவாக இவக்கம் இரண்டாக பிரிந்தது பிளந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் கேசவ சந்திரசென் மறைந்தார் பிரம்ம சமாஜத்தில் பல உட்பிரிவுகள் இருந்தாலும் இவக்கத்தின் இவ்வக்கத்திற்கு தோன்றி இவ்வக்கத்திற்கு பின் தோன்றிய ஆரிய சமாஜம் போன்று செல்வாக்குடன் விளங்கவில்லை இந்துக்களின் இதயங்களை மாற்றுவதிலும் மேலை நாட்டு கருத்துக்களை சிந்திக்க வைப்பதிலும் இவ்வக்கம் பெரும் பங்காற்றியது அடுத்தது பத்து புள்ளி மூணு ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ஐந்தில் தோற்றுவிக்கப்படுது இதை தோற்றுவித்தார் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆவார் அவர் நேர் பெயர் மூலசங்கரன் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நாலு குஜராத்தில் வசதியு வசதி பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார் இவரது தந்தை பெயர் அம் அம்பா சங்கரர் ஆகும் இவர் இருபது வயதில் திருமணம் முடிக்க இவர் தந்தை விரும்பினார் அதில் விருப்பம் இல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் உண்மையை தேடி இந்தியா முழுமைக்கும் சுற்றி பல இடங்கள் கல்வி கற்றார் பதினைந்து ஆண்டுகள் அழிந்து திரிந்து இறுதியாக மதுராபுரிக்கு சென்றார் அங்கு சுவாமிஜி வீர 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 ராஜநந்தரிடம் சீடராக ஆனார் அதன் பின்பு சத்யார்த்தா பிரகாசம் பிரகாசம் என்ற நூலை எழுதினார் அவர் தம் வாழ்நாளை வேதனை வேத சமயத்திற்கும் வேத 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 சமயத்தை பரப்புவதிலும் இந்து சமய சமுதாய பணிகளிலும் கழித்தார் ஐந்தாண்டுக்குள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இவரை பற்றி பின்பற்றி தலைப்பட்டனர் ஆரிய சமாஜம் விளக்கம் ஆரியா என்பதன் பொருள் கடவுளின் குழந்தை என்பது அதாவது ஆரியா மீன்ஸ் சன் ஆஃப் த காட் அனைத்து ஆன்மாக்கள் கடவுளின் குழந்தைகள் என்றும் அவை கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிதல் உள்ளவையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தயானந்தர் தயானந்தரின் கருத்துக்கள் ஆகும் ஆரிய சமாஜத்தின் கோட்பாடுகள் அனைவரும் கடவுளின் குழந்தைகள் என்பதால் அவர் அவர் அவர்களுக்கிடையே ஜாதி மத இன வேறுபாடுகள் அர்த்தமற்றதாகும் ரெண்டாவது மரம் உருவம் கோல் மனிதர்கள் புத்தகங்கள் இது போன்ற இன்ன பிற பொருட்கள் முன்னிறுத்தி வழிபாடு செய்வதை வேதங்கள் போதிக்கவில்லை அடுத்தது தியாகத்தின் மூலமாகவும் தன்னலமற்ற நற்செயல்களின் மூலமாகவும் வேதங்களை பரப்புவதன் மூலமாகவும் கடவுளை வழிபட முடியும் கடவுளிடம் நம் நமது குறைகளை முறையிட எந்த ஒரு பிரதிநிதியும் பிரதிநிதி ஏஜெண்ட் ஏஜெண்ட்டு தேவையில்லை மரக அனைத்து ஆண்களும் பெண்களும் கடவுளின் பிரதிநிதிகளே கடவுளை பற்றியும் அவர் கருத்துக்களையும் ப கருத்துக்களை பரப்புவதற்கு மக்கள் அனைவரும் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஆன்மாவின் பயணம் முடிவற்றது அது பல பல்வேறு பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளின் மூலம் தன்னை சுத்தப்படுத்தி மேன்மை அடைய செய்கிறது ஐந்தாவது இறப்பு என்பது முடிவற்றது தவிர்க்க முடியாததும் கூட எனவே அதை பற்றி அச்சம் கூடாது வாழ்வில் மேற்கொள்ளும் நற்செயல்கள் மூலமாக இறப்பை அடுத்த பிறவியல் அதை புனித பிறப்பாக்கி கொள்ளலாம் ஆன்மா பிறப்பது இல்லை இறப்பதும் இல்லை கடவுளை போன்ற ஆன்மாவும் நிலை நிலையானது தீபம் ஏற்றது என்பது அந்த ஒளியில் எதிர்காலத்தில் நற்செயல்களை செய்து செய்ததற்கு திட்டமிடுதல் ஆகும் நாளைய செயல்கள் என்பது கடமையாகும் அதுவே இன்றைய கடமையாக மாறுகிறது அக்கடமையின் முழு மனதுடன் செல்வ செல்வ செவனேன் செய்யும் போது அது அடுத்த பிறவிக்கான கருவூலமாக மாறுகிறது அடுத்தது ஒன்பது ஆன்மா பாவம் அற்றது அது கடவுளரின் கோட்பாடுகளை மீறும் போது பாவம் அடைகிறது ஆன்மாவானது மன எழுச்சிக்கு அடிமையாகும் போது இச்செயல் நடைபெறு நடைபெறு நடைபெற் நடைபெற்றுகின்றது எனவே மன எழுச்சியானது ஆன்மாவை பாதிக்கா வண்ணம் பார்த்து கொள்வது அவசியமாகிறது பத்தாவது எல்லா பாவத்தில் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதே வீடு பெயராகும் பல்வேறு பிறப்பு இறப்பின் மூலமாக வீடு பெயற்றை அடைய முடியும் சொர்க்கமும் நரகமும் இப்புவியில் தான் உள்ளது வேறு எங்கும் இல்லை தான் தன் செயல்களின் மூலமாகவே சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் தானே நிர்ணயம் செய்து கொள்கின்றனர் ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமானம் ஆன்மாவிற்கு பாலின வேறுபடுதல் கிடையாது ஆன்மா முழுமையானதும் புனிதமானதும் ஆகும் பதிமூணாவது சமய சடங்குகளின் வழிமுறைகள் மூலமாக உலகில் அமைதியை ஏற்படுத்த முடியும் பதினாலாவது 
மதம் மற்றும் மத நம்பிக்கைகள் மூலமாக மட்டும் இன்றி இன் இன்றைய இன்றைய பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண இயலாது மாறாக அறிவுபூர்வமான சிந்தனை மற்றும் வெளிப்பாட்டில் மட்டும் தீர்வு காண இயலும் ஆரிய சமாஜத்தின் செயல்பாடுகள் இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் முதல் மனித சமுதாய மேம்பாட்டிற்கு பல சமுதாய பணிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளது இந்து சமயத்தில் இருந்து வரும் தீமைகளை களையவும் வேத சமயத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொண்டுள்ளது வேதங்கள் பரப்புவது வேதங்கள் மிகவும் நம்பத்தகுந்த செய்திகளை உள்ளடக்கி இருப்பதால் அதை பரப்ப நூற்று கணக்கான போதகர்களும் துறவியர்களும் நாடு முழுமைக்கும் பயணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது வேத கருத்துக்களில் உடன்பாட்டு இல்லாதவர்கள் உட உடன்பாடு இல்லாதவர்கள் அழிந்து திரிந்து கூட கூற நினை நினைத்தவர்களிடம் விவாதம் நடத்தி அவர்களுக்கு வே தேவையான விளக்கங்களை தருவது அவர்களது கடமையாகும் மேலும் போதகர்கள் ஒரு கடவுளின் கோட்பாட்டினை வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் வருகின்றார்கள் இந்திய பண்பாட்டை மக்களிடம் எடுத்து சொல்வது சமஸ்கிருதம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும் வகையில் பண்டைய நாகரிகங்களை அறியும் வகையிலும் இச்சமாஜத்தின் ஊழியர்கள் செயல்பட் செயல்படுகின்றனர் நம் மூதாதையர்கள் கூறி சென்ற கூறி சென்றுள்ள அறிவியல் கருத்துக்களை ஆய்வு அதிரிச்சல் செய்வதற்கு இன்றைய இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் அதன் செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளன கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்குதல் ஆரிய சமாஜத்தின் கல்வி நிறுவனங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அவற்றில் ஒன்று குருகுலம் மற்றொன்று பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் ஆகும் குருகுலத்தில் குறிப்பாக சமஸ்கிருத மொழியிலும் சமய மற்றும் மதம் பற்றிய கருத்துக்களும் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றனர் பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் அதாவது தயானந்தா ஹைகுலோ வேதி பள்ளிகளில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் என்ற பெயர் கொண்டிருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கத்தின் கல்வித்துறை அல்லது பல்கலைக்கழகங்கள் ஒப்புதலோடு மேற்கூறிய கருத்துக்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றனர் தயானந்தா ஆங்கிலோ வேதிக் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் மாணவர்களும் மாணவிகளும் தனித்தனியே பயிலவும் ஒன்றாக பயிலவும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது செய்யப்பட்டுள்ளன சில நி சில நிறுவனங்களில் வணிக படிப்பும் அது கமெரிக்கல் எஜுகேஷன் சொல்லித்தரப்படுகின்றன நாடு முழுமைக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் இச்சமாஜத்தால் நடத்தப்படுகின்றன ஒரே நகரில் பல கல்வி நிறுவனங்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளன இந்திய நாட்டில் இளைஞர்களும் இளை இளம் பெண்களும் ஏற்றம் பெறும் வகையில் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய பெருமை இவ்வீக்கத்தையே சாரும் சமுதாய தொண்டு அதில் பார்த்தோன்னா பெண்களின் நலம் பேணுதல் பல நகரங்களில் அனாதை அனாதை ஆசிரமங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளனர் அவற்றில் எண்ணற்ற ஆண் குழந்தைகளும் பெண் குழந்தைகளும் பேணி பாதுகாக்கப்படுகின்றனர் மேலும் அவர்களுக்கு அடிப்படை மற்றும் தொழில் கல்விகளுக்கு போதிக்கப்படுகின்றனர் இதனால் வாழ்க்கையில் தனக்கு தேவையானவற்றை தாங்களே பெற்றுக்கொள்ள வழிவகை கிடைக்கின்றது குழந்தைகள் இல்லம் படிப்பறிவு இல்லாத ஏழை பெற்றோர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி புகட்டும் அஜ்மீர் நகரில் குழந்தைகள் இல்லத்தை நிறுவனம் ஏற்படுத்தியுள்ளது அது விதவைகள் இல்லம் பல குடும்பங்களின் பல குடும்பங்களில் விதவைகள் மனிதாபிமானமின்றியும் ஈவி இறக்கம் இன்றி ஈவி இறக்கம் இல்லாமலும் இன்றி நடத்தப்படுகின்றனர் மேலும் பல வழிகளில் அவர் அவர்கள் துன்புறுத்தப்படுகின்றார்கள் எனவே விதவை விதவை வீட்டை விதவைகள் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அப்படிப்பட்ட விதவைகளுக்கு புகலிடமாக விதவி இல்லங்கள் நிறுவப்பட்டன மேலும் அவர்கள் அவர்களுக்கு சரியான துணை கிடைக்கும் போது மறுமணம் செய்து கொள்ளவும் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது செய்ய செய்யப்படுகின்றது அடுத்து கைவிடப்பட்ட அனாதை பெண்களுக்கான ஆசிரமம் கைவிடப்பட்ட அனாதை பெண்களுக்கான சில ஆசிரமங்கள் இவைக்கம் ஏற்படுத்தியுள்ளது அத்தகைய பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை உண்டாகவும் தம் வாழ்விற்கு தேவையானவற்றை தானமே சம்பாத்தி கொள்ளவும் தொழில் கல்வி இங்கு போதிக்கப்படுகின்றது தொண்டர் குழுக்கள் தைரியமான ஆரியன் என்ற தொண்டர் படையையும் இந்நிறுவனத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இக்குழுக்கள் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காக பொது விழாக்களை ஏற்பாடு செய்து மட்டுமின்றி தூய்மையான குடிநீர் கிடைக்க செய்வதிலும் மருத்துவமனைகள் ஒழுங்காக செயல்பட வைப்பதில் பங்கே ப பங்கேற்கின்றனர் மேலும் இளைஞர்கள் உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள யோகா மற்றும் தியானம் ஆகியவற்றை கற்றுத்தர தருகின்றனர் சமுதாய மறுமலர்ச்சி இ சமஜ இசமஜம் சமுதாய மறுமலர்ச்சி பல்வேறு வகைகளில் பாடுபடுகின்றது அவையாவின அது குழந்தை மனத்திற்கு எதிராக அப்படின்னா சமுதாயத்தில் மிகவும் கொடிய பழக்கமாக குழந்தை திருமணம் உள்ளது இதனால் எண்ணற்ற பெண்கள் இளம் வயதிலே விதவியாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இத்திய நடைமுறையை இவ்வேக மனது முற்றிலுமாக எதிர்க்கிறது இதை தடுக்க ஆரிய சமாஜம் சரதா சட்டத்தை சரதா ஆக்டை ஆதரித்தது அரசாங்கமும் பதினெட்டு வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்ணும் இருபத்தோரு வயதிற்கு உட்பட்ட ஆணும் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்ற சட்டம் இயற்றியுள்ளது 
மீறியவர்கள் தண்டனை தண்டனைக்குட்பட்டவர்கள் அல்லது பலதரமானதற்கு எதிராக இந்து சமுதாயத்தில் உள்ள மற்றும் ஒரு இழிவு இழிவு செயல் ஒரு ஆண் பல பெண்களை மணந்து கொள்வது என்பதாகும் தற்போது இந்து மதத்தை சார்ந்த எந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இரண்டு திருமணங்கள் செய்து கொள்ள முடியாதவாறு அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றியுள்ளது பலதர மனத்தை ஆரிய சமாஜம் எப்போதும் எதிர்த்து வந்துள்ளது அடுத்தது வயதான ஆண் மகனின் திருமணத்திற்கு எதிராக வயதான ஆண் இளம் வயது பெண் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வதை இவ்வெக்கம் கடுமையாக எதிர்க்கிறது அல்லது ஆண்களும் பெண்களும் சரி நிகர் சமானம் சமுதாயத்தில் கணவனுக்கு தேவையான பணிவிடைகளை செய்து நான்கு சோற்றுக்குள் முடங்கி கிடைப்பதே பெண்ணின் பெண்ணின் கடமை என்று கருதப்பட்டு வந்தது அது இதை ஆரிய சமாஜம் வன்மையாக எதிர்க்கிறது ஆண்களையும் பெண்களையும் சமுதாயத்தின் இரு கண்களாகவே பாவிக்கின்றது கடமைகளிலும் உரிமைகளிலும் இருபாலருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது கணவன் இருந்துவிட்டால் வேறு ஆணையின் துணை அவசியம் என்று உணரும் பட்சத்தில் பெண்களுக்கு மறுமணம் செய்து கொள்ளலாம் என கூறுகிறது ஜாதி முறைகளும் தீண்டாமையும் இந்தியாவில் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்த ஜாதி முறைகளும் தீண்டாமையையும் ஆரிய சமாஜத்தை ஆரம்ப காலத்தில் முதலே எதிர் எதிர்க்கிறது மேலும் பிறந்த ஜாதியினால் உயர்ந்தோரா தாழ்ந்தோரா இல்லை என்று வலியுறுத்துகிறது மேலும் எவன் ஒருவன் உன்னதமான செயல்களை செய்கிறோனோ அவனே உயர்ந்தவனாக கருத வேண்டும் என்று கூறுகிறது இந்நிறுவனம் நூற்று கணக்கான கலாபத்திரங்களை நடத்தி வைத்துள்ளது அதில் பல்லாயிரக்கணக்கோர் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றுள்ளனர் எனவே அவர்கள் உள்ளத்தில் இருந்து ஜாதி மற்றும் தீண்டாமை போன்ற எண்ணங்களை மறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன அடுத்து புனிதப்படுத்துதலாம் சிது சிதுதி அப்படின்னா அப்படின்னா ஆரிய சமாஜம் தோன்றுவதற்கு முன் பிற மதத்தை சார்ந்த எவரும் இந்து மத கோட்பாடுகளை ஏற்று இந்துவாக மாற முடியாத நிலை இருந்தது ஆனால் ஆரிய சமாஜமே இந்து மதத்தின் கதவுகளை எல்லோருக்கும் திறந்து வைத்துள்ளது ஆரிய சமாஜத்தின் தொண்டுகள் நடைபெற்றுள்ளனர் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டாலும் இதன் கிளைகள் அயல் நாடுகளிலும் பரவியுள்ளனர் இந்தியர்கள் குடியேறி வாழ்கின்ற லண்டன் மற்றும் நியூயார்க் போன்ற பெருநகரங்களில் இதன் கிளைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது வட இந்தியா மாவட்ட வட இந்தியாவில் மாவட்டம் தோறும் இதன் கிளைகள் அமைந்துள்ளன பெரும் நகரங்கள் சாரி என்னாச்சு பெருநகரங்கள் மட்டுமல்லாது சிறு கிராமங்களும் இதன் கிளைகள் விரிந்து விரிந்து கிடைக்கின்றனர் சுவாமி தயானந்தர் ஒரு மதிப்பீடு சுவாமி தயானந்தர் சிறந்த சீர்திருத்தவாதி வேத சமயம் நாகரிகம் பண்பாடு இவை மூன்றையும் உலக உலகிய உலகிலே சிறந்தவையாக அவர் கருதினார் இவற்றிற்கு புத்துயிர் அளித்ததால் அளித்ததால் தான் இந்தியா மேம்பாடு அடைய முடியும் என்று என்றும் கருதினார் வேறு சமயத்திற்கு மாறிய இந்துக்கள் இந்து சமயத்திற்கு திரும்பி வர புனித சடங்குகள் பின்பற்றப்படுகின்றனர் இந்துக்களிடம் நாட்டு பற்றை வளர்க்க பெரிதும் பாடுபட்டார் இந்தியா இந்தியருக்கு என்ற முழக்கத்தையும் எழுப்பியவரும் இவரே நாமே நாமே நம்மை நாமே ஆண்டு கொள்வதும் நல்லாட்சி ஆகும் என கருதினார் இவர் அடிக்கடி சுயராஜ்யம் சுயராஜ்யனா நமது அரசு சுய பாசைனா நமது மொழி சுய தர்மம் அப்படின்னா நமது சமயம் என்ற மக்களிடையே கூறி விடுதலை உணர்வை மக்களிடையே தோற்றுவித்தார் சுவாமி தயானந்தர் ஒரு சிறந்த நேனி காலம் கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் இணைக்கும் பாலமாக அவர் விளங்கினார் உண்மையே வெல்லும் மீண்டும் வேதங்களுக்கு செல் என்பவன அவருடைய பொன்மொழிகளாகும் அவர் மறைந்த பின்னும் அவரது வழித்தோன்றல்கள் அவர் விட்டு சென்ற பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டனர் இவ்வியக்கத்தை இவ்வியக்கம் லாலா லஜபதி ராய் சுவாமி சித் சித்திரந்தா சித்திரந்த போன்ற பெருந்தலைவர்களை நாட்டிற்கு தந்துள்ளது சுவாமி தயானந்தா ஆரிய சமாஜத்தை நிறுவிய எட்டு ஆண்டுகளில் அகால மரணம் அடைந்தார் அதன் பின்பு மகா மகாத்மா இன்ஸ்ராஜ் மகாத்மா இன்ஸ்ராஜ் என்பவர் தயானந்தா ஆங்கில வேதி கல்லூரியை நிறுவினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் ஆரிய ஆரிய சமாஜத்தில் டிஏவி கல்லூரி பிரிவு குருகுல பிரிவு என இரு பிரிவுகள் தோன்றின தோன்றின குருகுல பிரிவு குருகல கங்கோரி என்ற ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கியது அது பின்னர் பல்கலைக்கழகமாக வளர்ந்தது இந்திய திருநாட்டில் இளைஞர்களுக்கு இளம் பெண்களும் ஏற்றம் பெறும் வகையில் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பெருமை இயக்கத்தை சாரும் இவ்வியக்கமானது மனித சமுதாயத்தை ஒன்றே குளம் ஒருவனே தெய்வம் என்ற பாதையின் கீழ் வரவேற்கிறது அடுத்து ராமகிருஷ்ணா இயக்கம் பத்து புள்ளி நாளில் ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்வும் வாழ்வு இந்தியாவில் குழப்பமும் அமைதியின் மீயும் தலை விரித்து கொண்டிருந்த பொழுது அமைதியையும் அறிவெளி அறிவெளியும் நல்ல இந்திய வானில் தோன்றிய விடிவெள்ளி ராமகிருஷ்ணா பரமா பரமஹம்ச இவர் தமது மனம் என்னும் ஆய்வு கூடத்தில் ஆன்மா பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தி கொண்டிருந்தார் தூய கங்கை நதிக்கரையில் கல்காத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள 
தானேஸ்வரம் என்ற இடத்தில் அமைந்திருந்த காளி கோயிலில் தமது கழக தமது காலத்தை கழித்த இவர் எல்லா சமயங்களின் சாரத்தையும் அறிந்து உண்மைகளை உணர்ந்து சுவைத்து வாழ்ந்து காட்டிய நேனி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இறுதியில் அவருடைய ஆய் ஆய்வுகள் முடிந்தன பின்பு கேசவ சந்திரசேன் பிரம்ம சமாஜமும் காண விரும்பிய மறுமலர்ச்சி எண்ண அலைகளோடு தொடர்பு கொண்டனார் தொடர்பு கொண்டார் பின்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் அவர் மகா அவர் என்னன்னா மகா சா மகா சமாதி நிலையை அடையும் வரை பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு எளிய எளிய சொற்களில் இனிய நடையில் கதைகள் நீதி கதைகள் அன்றாட நிகழ்ச்சிகளை வைத்து ஆரிய சமய தத்துவ கருத்துக்களை எவரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் போதித்தார் படித்தோரும் பரம படித்தோரும் பரமரும் ஆடவரும் பெண்டிரும் இளைய இளைஞரும் முதியோரும் கேட்டு இன்புற்ற அறநெறியில் நிற்க முனைந்தார் சாரதா தேவியர் இவருக்கு உற்று துணையா உற்று துணையாக இருந்தா இருந்து இவருடைய சமய பணிகள் சரிவர நடைபெற்ற பல்லா பல்லாற்றும் துணை புரிந்தார் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வங்காளத்தில் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் காமர் புக்கூர் என்ற கிராமத்தில் பிராமண குடும்பத்தில் தோன்றினார் தமது குலதெய்வத்தை ஒன்பது வயதிலே வழிபடத் தொடங்கி பின்னர் தானேஸ்வரம் காளி காளியுடன் நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டது காளியை காண வேண்டும் என்று பல மணி நேரம் இவர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்து விடுவார் நாளடைவில் காளியை கண்டு கண் கண்ட அந்த பேரின்ப நிலையே நிலையிலே இருப்பார் பின்பு பின்பு பல்வேறு அனுபூதி நிலைகளில் கண்ண கண்ணனையும் ராமனையும் கண்டு பேரானந்தம் எழுதினார் இவரை இளம் வயதிலே கதாதீர் கதாதீர் என்று அழைப்பார் ராமகிருஷ்ணாரின் கொள்கைகள் சமய வெறி சமய வெறியில் நிற்பதனின் இறைவனை உணர்தல் என்பது இவரது கருத்து சமயத்தை புறக்கணிப்பது என்பது சமயத்திற்கு பெரும் தீங்காக கருதப்படுகிறது இது சமயத்தை பின்பற்றாமல் இருப்பதை விட கீழாக கருதப்படுகின்றது தொண்ணூறு கோடி மக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால வாழ்ந்த வாழ்வின் முழு முழுமை சின்னம் ராமகிருஷ்ணர் அவர் பல்லாயிர மக்களின் குரல்கள் மனித இன நம்பிக்கைகள் கூடி அமைய பெற்ற ஏவு ஏவுடைய சீரிய பவ் பவ்வியக்கமாக விளங்கினார் என உரோமன் ரோலந்து உரோமன் ரோ ரோலந்து கூறுகிறார் சமயம் ஒரு அனுபவம் விந்தை நிறைந்தது விந்தை நிறைந்தது சமயம் இதை இலக்கணமும் அளவை அளவை ஏலும் அதாவது லாஜிக்கலையும் விளக்க முடிய விளக்க விட முடியாது அனுபவத்தின் ஆண்டவனே கண்டோர் அதை குறித்து வாதாடுவதில்லை கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் என்பது இவரது கருத்து வாழ்வின் சீரிய குறிக்கோள் இறை இறை அனுபவம் அடிப்படை தத்துவ நுணுக்கங்களையும் தத்துவ உரையாடல்களும் தவிர்த்தவர் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற இயக்கம் இறைவன் பால் அன்பு இவைகளே வேண்டுபவை ஆனால் இறைவனை பற்றியே அறிவென் அறிவென்று உருவ வழிபாடு சமய வாழ்விற்கு இன்றியமையதாக என கருதினார் அனைத்து திருவுர திருவுருவ சிலைகளிலும் ஆண்டவ ஆண்டவன் நிறைந்திருப்பதை காணலாம் என்பதே இவரது கருத்தாகும் இறைவனை அடைய உருவ வழிபாடு ஒரு வழி அது அதுவே முடிந் முடிந்த முடிவு அன்று குறிக்கோள் இறை அன்ப இறை அனுபவம் இவரது சமய நடைமுறை வாழ்விற்கு ஏற்ற ஒன்று இவர் பண்டைய உண்மைகளை விளக்க வந்த ஓர் ஆன்ம பெட்டகம் அழியாத சமய சின்னம் இவர் இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் கலந்த வியத்தகு கலவை என விவேகானந்தர் கூறுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர் விவேகம் பிளஸ் ஆனந்தம் அது ரெண்டும் சேர்ந்து விவேகானந்தம் விவேகத்தால் ஆனந்தம் பெற்றால் விவேகானந்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார் ராமகிருஷ்ணரின் மிக சிறந்த சீடர் விவேகானந்தர் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் சில்லாவை சேர்ந்த தத்தா குடும்பத்தில் கல்கத்தாவில் பிறந்து ஆங்கில பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பயின்று புலமை பெற்றார் இவரை இளம் வயதிலே நரேந்தர் அல்லது நரேந்திர தா நரேந்திரநாதர் என அழைப்பார் இவரது தந்தை விஸ்வநாத தத் தத்தா தாயார் புவனேஸ்வரி தேவி மேலை நாட்டு கல்வி அறிவியல் கல்வியும் பகுத்தறிவு மனப்பான்மையும் குழந்தை பருவத்திலே இறை நம்பிக்கையும் வைதீக நம்பிக்கையும் சரியா என வினாவ வினாவ தலைப்பட்டார் இவற்றை விளைவாக இவரது அறிவென்னும் அடிவானம் அகன்ற நிலையை அடைந்த அடைந்தது பின்பு பிரம்ம சமாஜத்தின் உறுப்பினராக இங்கு இவரது ஆ ஆன்ம திருப்திக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை உண்மையே உயர்த்துற உயர்த்துணராய் பலரையும் பல இடங்களையும் நாடி சென்றார் இறுதியில் எரு எழுத்தறிவில்லாத ஞானி 
ராமகிருஷ்ணரை தானேஸ்வரத்தில் நேருக்கு நேர் சந்தித்தார் பரமஹம்சர் இது போன்ற வீரம் செறிந்த ஆன்மாவை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் அவர் இவரால் தான் விரும்பி தெய்வீக பணி நிறைவேறும் என நம்பி இருந்தார் கல்வியிலும் பண்பாலும் இரு துருவங்களை போன்ற இரண்டு உள்ளங்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்திப்பு இறைவனின் திருக்கருணையால் ஏற்றி இவருக்கு இறைவுணர்வை உணர்த்தி தாம் சீடராக ஏற்றுக்கொண்டனர் நரேந்திரரின் ஐயப்பாடுகள் அகன்றது மனதில் அமைதி தோன்றியது குழப்பங்களுக்கு தீர்வு கிடைத்த தீர்வு தீர்வு கிடைத்தன ராமகிருஷ்ணின் ஆன்மீக செய்தியை அனைத்து உலகிற்கும் பரப்ப தகுந்த அருட்செல்வராக உருவாயினார் பின்பு இவர் விவேகானந்தர் என அழைக்கப்பட்டார் இவரது ஆசானின் ஆன்மா இருரு இருளில் குடிக்கொள்ளாமையால் அயராத சமய பணிகளை ஆற்ற தலைப்பட்டார் ராமகிருஷ்ணரின் இறுதி நாள்களில் அறிவாற்றல் நிறைந்த ஓர் இளைஞர் கூட்டம் அவரை ஒரு ஒரு இளைஞர் கூட்டம் அவரை சூழ்ந்திருந்தது அன்னையின் பரிவோடும் பாசத்தோடும் அவர்களை வளர்த்து வளர்த்து சமய பணிகளை செய்ய செய்தார் அவர்களை விவேகானந்தரிடம் ஒப்படைப்பதாகவும் உனது உனது பராமரிப்பில் அவர்களை விடுகிறேன் விடுகிறேன் அவர்கள் திரும்ப திரும்பப்பால் பார்த்து கொள் என விவேகானந்தரன பரமஹம்சர் கூறினார் இவர்களை ராமகிருஷ்ணரிடம் தீர்க்கை பெற்ற பெற்றனர் துறவாழ்வை மேற்கொண்டார் மேற்கொண்டனர் எதிர்கால ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தினை சார்ந்தவராக இவர் இவர்கள் மாறினர் ராமகிருஷ்ணா இயக்கம் நிறுவப்படல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நமது குரு ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்சின் நினைவாக விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தை நிறுவினார் இந்திய பண்பாட்டை உலக உலகமெங்கும் பரப்புவதற்கு இந் இதன் முக்கிய குறிக்கோள் இதன் முக்கிய குறிக்கோள் விவேக விவேகானந்தர் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் பரவலாக பயணம் செய்து வேதாந்த தத்துவத்தை பரப்ப முயன்றார் நடைமுறை வாழ்விற்கும் பயன்தரும் வகையில் நாகரிக உலகிற்கு இந்து சமயத்தை எடுத்துரைத்தவர் விவேகானந்தர் இந்தியா பண்பாடு நாகரிகம் இவர்களின் சீரிய நிலைமை உலகுக்கு உரத்த குரலில் உணர்த்திய உத்தம் அறிவார் உலக அரங்கில் இந்தியாவை உன்னத நாடாக கருத செய்யாம செய்மையால் இவரது நாட்டு பற்று மிக நேணிய நேணிய என அழைத்தனார் இவர் ஏழ்மையை மூட மூட நம்பிக்கைகளை தீமைகளை அறவே நீக்க முற்பட்டார் அனைவரும் கல்வி பெற வேண்டும் சமுதாயத்தின் சமுத அனைவ அனைவரும் கல்வி பெறணும் சமுதாயத்தின் அடிமாட்டத்தில் இருப்போர் பணி புரிய வேண்டும் என மக்களை தூண்டினார் ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தின் கிளை உலகமெங்கும் உள்ளது இந்த இயக்கம் ஆன்மா வளர்ச்சியில் நாட்டம் கொண்டிருப்பவருக்கு பயிற்சி அளித்தது அளித்து அவர்களை கல்வி சமய சமுதாய பணிகளை செய்யவும் நன்கொடை திரட்டவும் அனுப்பி வைக்கின்றது தூய வேதாந்த கருத்துக்களை உயர்ந்த பா உயர்ந்த பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளது இந்தியாவில் பல்வேறு கிளைகளை கொண்ட மருத்துவமனைகள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் நூலகங்கள் அனாத இளங்கள் போன்றவற்றை நிறுவி மிக சிறைய மிக சிறிய பணிகளை செய்து வருகிறது சிகாகோ உலக சமய மாநாட்டில் விவேகானந்தர் இந்து சமயத்தை பற்றி வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த உரை நிகழ்த்தி இந்தியாவிற்கு பெரும் விளக்கத்தை கேட்டு அமெரிக்கர்களும் பிற நாட்டு சமய சார்பாளர்களும் பெரிதும் இயந்தனர் விவேகானந்தர் சமத்துவத்திலும் சமய ஒற்றுமையிலும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் ராமகிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும் ராமகிருஷ்ணர் எடுத்துரைத்த வண்ணம் வேதாந்த கொள்கைகள் அடங்கிய கல்வியை புகட்ட வேண்டும் இதை புகட்ட அவருடைய அன்றாட நடைமுறை வாழ்வில் கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் பிற சமய இறையலோடும் ஒப்பிட்டு செம்மே செம்மையாக செய்தல் வேண்டும் கலை அறிவி கலைகள் அறிவியல் அறி அறிவியல்கள் தொழில்கள் பிறவற்றையும் புக புகட்டுவதும் மேம்பாட்டை செய்து செய்வதுமாக மேலே கூறிய துறைகள் அனைத்திலும் ஆசிரியராக பயிற்றுவித்து அவர்களை பொதுமக்களை அணுகும் வ அணு அணுகும் வழிவகை செய்த செய்தல் நல்லது பொதுமக்களும் கல்வி புகட்டும் பணியும் தொடர்ந்து செய்து வரல் ஐந்தாவது பள்ளிகள் கல்லூரிகள் அனாத இல்லங்கள் தொழிற்சாலைகள் ஆய்வுக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் மருந்தகங்கள் அது உடல உடலுறவு பிளத்தவருக்கும் பிணியாளர் பிணியாளர்களுக்கும் துயரூடுவர்களுக்கும் உறைவிடங்கள் மற்றும் பிற கல்வி நிறுவனங்கள் அர்ப்பணிகள் அற்ப அற்ப அறப்பணிகள் போன்றவற்றை நிறுவ பேணி வளர்த்து வந் வளர்த்து தொடர்ந்து அப்பணியை செய்து வர அதாவது இவ்வீக்கம் தன்னை நோக்கிய தன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றி எவற்றை விரும்ப தக்க தக்கதென்ப தனக்கென்ன சிந்திக்கின்றதே அதற்குரிய அதற்குரிய சஞ்சிகைகளை பருவ இதழ்களை நூல்களை துண்டு பிரசாரங்களை அடித்து பதிப்பித்து விற்றல் அல்லது இலவசமாக வழங்குவது மேலே கண்ட நோக்கங்களை கணக்கிட்ட கணக்கிடப்பட்ட முறையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நிறைவேற்ற தொடர்புடைய பணிகளையும் 
பிற பணிகளையும் எவற்றையெல்லாம் இயக்கம் செய்ய தகுந்த வாய்ந்ததென கருதுகின்றதோ அவ் அனைத்தும் செய்தல் இவைக்கம் கீழ்கண்ட பணிகளை செய்தன ஒன்னாவது மருத்துவ பணி ரெண்டாவது கல்வி பணி கிராமத்தில் உழைத்தவர்களுக்கு உழைத்த உழைப்பா உழைப்பாளிகளுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் பணி புரிதல் கிராம முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுதல் நாளது வெள்ளம் புயல் பெருமலை நிலநடுக்கம் நாகரிகம் தத்துவம் சமயம் இவற்றை வெளிநாடுகளில் பரப்புதல் ஐந்தாவது ஆன்மா பண்பாட்டு துறைகளில் பணிபுரிதல் அரசு மகளிர் நலனுக்கென பல நிறுவனங்களை நிறுவி பணிபுரிதல் இவ்வாறாக ராமகிருஷ்ணன் இயக்கம் இன்றும் உலகம் உலகம் உயர்ந்த பணிகளை ஆற்றி வருகின்றது வருகின்றது அடுத்தது விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள் இளைஞர்களே உங்களுக்கு என்னிடம் நம்பிக்கை இருக்குமானால் என்னை நம்புவதற்கு தைரியம் இருக்குமானால் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தும் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்பனே பலவீனம் இடையூறாத சித்திரவாதிகளையும் துன்பம் துன்பமாகவும் அமைகிறது பிறரது பாராட்டுக்கும் பழிக்கும் செவி சாயத்தால் மகத்தான கரிம் எதையும் செய்ய முடியாது அடுத்து இந்தியா முன்னேற்றம் அடைய செய்ய விரும்பினால் பாமர மக்களுக்கு நாம் நாம் வேலை செய்தாக வேண்டும் அடிமைகளும் அடிமைகள் எல்லோருக்கும் பெரிய சாணியாக இருப்பது பொறாமையே ஆகும் நம்மை நமது நாட்டை பிடித்த சனியனும் அதுதான் ஏழை எளியவர்கள் ஒகுது ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் கல்வி அறிவில்லாதவர்கள் ஆகிய இவர்களே உன்னதொ உன்னதொடிய தெய்வங்களாக விளக்க விளங்க காட்டும் பகை பொறாமை ஆகியவற்றை நீ வெளியிட்டால் அவை வட்டியும் முதலுமாக மீண்டும் உன்னிடமே திரும்பி வந்து சேர்ந்துவிடும் உண உண்மைக்காக எதையும் துறக்காம துறக்கலாம் ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையை துறக்காது வலிமையே மகிழ்ச்சிகரமான நிரந்தரமான வளமாக அமரத்துவமாக வாழ்க்கை ஆகும் தன்னலம் சிறிதும் இல்லாமல் நிறைந்த அன்புடன் பழகுபவர்களே இப்போது உலகத்திற்கு தேவைப்படுகிறார்கள் இரக்கம் உள்ள இதயம் சிந்தனை ஆற்றல் படித்த மூளை வேலை செய்யக்கூடிய கைகள் ஆகிய இந்த மூன்றும் நமக்கு தேவை வீரர்களே கனவுகளிலிருந்து விழிந்தெழுங்கள் தலைகளிலிருந்து விடுபடுங்கள் இளைஞரே இளைஞனே வலிமை அளவற்ற வலிமை இதுவே இப்போது தேவை சிறந்த லட்சியத்துடன் முறையான வழியை பின்பற்ற தைரியத்துடன் வீரனாக விளங்கு உடல் பல உடல் பலவீனத்தையே மனபலவீனத்தை உண்டாக்கும் எதையும் அணுகக்கூடாது அடுத்து பத்து புள்ளி அஞ்சு பிரம்மனான சபை பத்து புள்ளி அஞ்சு பிரம்மனான சபை பிற இயக்கங்கள் சமுதாய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டதை போலவே பிரம்மனான சபையும் இந்திய மக்களின் வாழ்வை சீர்படுத்துவதில் பெருங்காற்றிய பெரும் பங்காற்றியுள்ளது இச்சபை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் நிறுவப்பட்டது எஸ்பி பிளாவஸ்கி என்ற ரஷ்ய மா மா மாத்துவும் கர்னல் ஹெச் ஹெச்எஸ் ஹால்கட் என்ற அமெரிக்கரும் சேர்ந்து இச்சபையை நிறுவினர் பின்னர் பின்பு இவர்கள் சென்னைக்கு வந்து அடையாளில் தலைமை அலுவலகத்தை தொடர் தலைமை அலுவலகத்தை தொடங்கினர் இவைக்கம் வெற்றிக்கு வெ வெற்றிக்கு திருமதி அனி பெசன்ட் அம்மையார் பெரிதும் உதவினார் இவ்வியக்கத்திற்கு தலைமை பொறுப்பும் ஏற்றார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலே ஆங்கில அயர்லாந்தில் பிறந்த இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா வந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு காசியில் மத்திய இந்து கல்லூரியை தொடங்கினார் சுயமரியாதையும் பண் பண்டைய கோட்பாடுகளில் நம்பிக்கையும் நம்பிக்கையும் பெருமையும் கொண்டதாக இருந்தது எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை உடையனதாகவும் இருந்தது அம்மையார் உப உபநிடங்களில் அறிவு சாரம் கீதை வீரக்காவியம் புராணங்கள் தரும் புராணங்கள் தர்ம ச சத்திரங்கள் ஸ்மிருதிகள் கதைகள் மற்றும் தொல் பொரு தொல் மரபுகள் ஆகியவற்றை இந்து பௌத்த மதங்களிலிருந்து எடுத்து அதற்கு மிக எளிய உயர்ந்த விளக்கங்களை அளித்தார் இந்து கோட்பாடுகளான கரும வினை மறுபிறவி ஆன்மாவின் அழியாத இயல்பு பல்வேறு யோக நிலைகள் மற்றும் அவதாரம் அவதாரங்கள் போன்றவற்றை மிக அற்புதமாக அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் விலக்கி இந்துக்களின் அகக்கண்களை திறந்தார் எனவே இந்து சமய மறுமலர்ச்சி இயக்கங்கள் அவர் அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டவன பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் இந்து சமய சட சடங்குகளுக்கு ப சடங்குகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களும் அமையார் முழுமதான ஆதரவை காட்டினார் அறிவியல் வளர்ச்சியால் ஏற்பட்ட மேல்நாட்டு பொறியியல் கோட்பாட்டை வன்மையாக கண்டித்தார் அதன் அதன் விளைவாக இந்து சமயத்தில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி தோன்றியதுடன் மக்கள் அதை மிகுந்த ஊக்கத்துடன் பின்பற்ற தலைப்பட்டனர் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆங்கிலம் கற்று கற்ற நம் நாட்டு மக்களின் உள்ளத்தில் இந்து சமயத்தை மீண்டும் கூடிய வழிவகை செய்தன செய்தார் இந்தியாவின் உடனடி தே உடனடியாக தீர்க்க வேண்டிய பண்டைய கோட்பாடுகளின் துணையை நாடி தீர்த்து வைத்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி காசியில் மத்திய இந்து பள்ளியை நிறுவினார் இந்து சமயத்தை ஈட்டி முனையாக 
முனையாக்கி அதற்கு ஓர் எதிர்காலத்தை உருவாக்கி உறுதிப்படுத்தி மக்கள் உள்ளத்தில் அதை படிய செய்ய ஆவணம் செய்தார் ஆணவம் ஆணவம் செய்தார் இந்து பள்ளி வளர்ச்சி அடைந்த ந நாளடைவில் கல்லூரியாகவும் பின்பு பல்கலைக்கழகமாக மாறியது இந்திய அரசியல் அரங்கில் சு இந்திய சுதந்திரம் பெறுவதற்கு சமுதாய சீர்திருத்தங்களை புகுத்துவதற்கும் இவர் ஆற்றிய தொண்டு இவரை பெருந்தலைவராக்கி பெருந்தலைவராக்கியது மட்டுமல்லாமல் உலகத்தின் முக்கிய தலைவர்கள் ஒருவராகவும் கருதும்படி செய்தது பிரம்மணன சபஜின் கிளை உலகமெங்கும் உள்ளது அவற்றின் மூலம் இந்தியாவின் ஆன்மீக சிறப்பு உலகம் உலகெங்கும் பரவியது கிளை நாட்டு சமயங்களான இந்து சமயம் பௌத்த சமயம் போன்றவற்றில் பொதிந்துள்ள அறிவு கரு கருவூலங்களின் மதிப்பை வெளிக்கொணர இச்சபை பெருந்தொன்றாற்றியது இச்சபை மரவியல் கல்வி பள்ளி அதாவது எஸ்டர்டேட் ஸ்கூல் இந்திய மரவியல் மரவியல் அதாவது ஆக்கு ஆக்குலடேசம் அதாவது இந்தியாவில் மட்டுமின்றி மேலை நாடுகளிலும் மிகவும் பிரசித்த பிரசித்தியமாக்கியது இச்சபை கீழை நாட்டு சமய இலக்கியங்களை மேலை நாடுகளில் பரவியது தொழில் பொருள் காட்சிகளை சீராக அமைத்து அமைத்தது சுதேசி இயக்கம் பா பாலிய வி விவாக தடை மதுவிலக்கு அரசமைய கல்வியை பள்ளியிலும் போதித்தது போ போதித்தல் மகளிர் கல்வியை பரப்புதல் எழுத்தறிவின்மை அகற்றுதல் மற்றும் பாதன முறை ஒழித்தல் போன்ற அரும்பணிகளை இந்த இயக்கம் செய்து வந்தது இதனிடைய கல்வி நிறுவனங்கள் இந்திய பண்பாட்டையும் கலைகளையும் பரப்பும் மையமாக திகழ்ந்தன கீழை கீழே நாடுகளிலும் மேலை நாடுகளிலும் நிறைவேறுபட்டால் மக்களிடையே வெறுப்புணர்வு கொ கொழுந்துவிட்டு எரிந்த போது அதை தனித்து உலகிற்கு உலகம் உலகில் எல்லோரும் உடன் பிறந்தோர் என்ற கோட்பாட்டை உணர செய்த சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட முய முயன்றது இவ்வியக்கம் ஒரு சமயமாகவோ சாதிய சாதிய இயக்கமாகவோ அல்லது தனிப்பிரிவு சார்ந்தவர்களுக்காகவோ அமைந்திருக்கவில்லை மாறாக எல்லா சமயங்களும் ஒரே உண்மையை போதிக்கின்றது என்பதே இவ்வியக்கத்தின் கருத்தகம் பல்வேறு சமயங்களை சார்ந்தவர்கள் இது சங்கத்தின் உறுப்பினர் ஆனார் ஆனார் ஆனார்கள் இந்தியர்கள் குழந்தைகளுக்கு அளவென்றும் அவர்கள் பொறுப்புள்ள மனிதர்கள் என்றும் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்படல் வேண்டும் என் என்பதும் அமைச்சரின் அம்மையாரின் கருது கருத்துக்களாகும் இவ்வாறாக இச்சபை பல வழிகளிலும் இந்திய விடுதலைக்கும் சமூக மறுமலர்ச்சிக்கும் நாட்டு நாட்டு உயர்விற்கும் இடையூறாக பாடுபட்டு வந்தது காந்தியடிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு வாழ்க நீ எம்மன் எம்மன் இந்த வையகத்து நாட்டை எல்லாம் தாழ்வூற்று வறுமை மிஞ்சி விடுதலை தவறி கெட்டு பால்பட்டு நின்ற தாமிர் பாரத தேச தன்னை வாழ்விக்க வந்த காந்தி மகாத்மா நீ வாழ்க நீ வாழ்க என மக மகக்கவி பாரதியாரால் பாராட்டப்பட்ட மகாத்மா காந்தியை பற்றி நாம் அறி அறிவது மிக சிறந்ததாகும் அடிமைகளாய் கோழைகளாய் ஏழைகளாய் ஆங்கில ஆட்சியில் அவதியுற்ற அல்லல் பட்டு எவ்வுரிமையுமின்றி இருளில் வாழ்ந்தோம் இந்திய மக்களை இருளில் நின்றும் வெளிச்சத்திற்கு கொணர கொணர ஓயாத உழைத்தவர் அகிம்சை வழி நின்று நின்று விடுதலையை பெற்றுத்தந்த மகா மகான் அன்புநெறி போதித்த உலக உத்தமர்களில் வரிசையிலில் உயர்வான இடத்தை பெற்றவர் காந்தியடிகள் தேசத்தந்தை என்று இந்தியரால் பாசத்தோடு அழைக்கப்படும் பண்பாள பண்பாளர் அவருடைய வாழ்க்கை உண்மையானது எளிமையானது மனித இனத்திற்கும் மகத்தான பாடமாக என்றும் விளங்குவது ஆகும் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் இரண்டாம் நாள் குஜராத்தில் உள்ள போர் பந்தாரில் பிறந்தார் காந்தி என்பது குடும்ப பெயர் காபர் காந்தி என்று அழைக்கப்பட்டு கரம்சங் காந்தி காந்திக்கும் புதிலி பாய் அம்மா அம்மாருக்கும் நான்காவது குழந்தையாக பிறந்தவரே மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி என்பதாகும் மகாத்மா காந்தியின் இளமை பருவம் படிக்கும் காலத்தில் ஒவ்வொரு ஒருவருடைய கையெழுத்து தெளிவாகவும் திருத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படி பழகி கொள்வது நல்லது பள்ளி பருவத்தில் காந்தி தாம் கையெழுத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருந்தார் பிற்காலத்தில் அதற்கு அவர் வருந்தினார் நல்ல கையெழுத்தும் படிப்பின் ஒரு பகுதியே என்பதை அவர் மக்களவைகளுக்கு வலியுறுத்தி வந்தார் காந்தி பாட புத்தகங்களை அக்கறையோடு படித்து வந்ததோடு தாயிடம் இருந்த புத்தகங்களையும் ஆர்வத்தோடு படித்து வந்தார் அவ்வாறு அவர் படித்த ஒரு நூல் சதுர்வன பிதிர்பதி பக்தி நாடகம் என்பதா என்பது அந்நூலில் பெற்றோர்களிடம் ஒரு பிள்ளை எந்த அளவிற்கு பயத்தோடும் பக்தியோடும் பண்போடும் பாசத்தோடும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டார் தம் இளம் பருவத்திலே காந்தியின் மனதை மிகவும் பாதித்த ஒரு நாடகம் ஹரிச்சந்திரன் ஆகும் அந்த நாடகத்தில் அடி அடிக்கடி பார்த்தார் தாமும் எந்த நிலையிலும் பொய்யை பேசக்கூடாது என தமக்குள் உறுதி செய்து கொண்டார் சிறு வயதிலே எந்த மதமும் சம்மதம் என்ற எண்ணமும் அவர் நெஞ்சில் பா 
பதிந்து விட்டது காந்தியர்கள் தனக்கு பதிமூணு வயதில் கஸ்திரிபாயை மணந்தார் அதன் பின்பு தொடர்ந்து கல்வி பயின்றார் காந்தி உயர்கல்விக்காக இங்கிலாந்து செல்ல விரும்பினார் ஆனால் மிகவும் மிகவும் ஆசாரமாக இருந்த அவர் அன்னை அவரை அங்கு அனுப்ப விரும்பவில்லை அங்கு சென்றால் அவர் பால் பட்டு விடுவார் என கருதினார் ஆனால் காந்தி தம் இங்கிலாந்து சென்றால் மதுவையும் மாமிசத்தையும் பிற மாதினியும் அறவே தொட மாட்டேன் என சத்திய வாக்களித்தார் இங்கிலாந்து செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டார் வழக்கறிஞர் அதாவது பாரஸ்டர் பட்டம் பெற்று இந்தியா திரும்பினார் காந்தியடிகள் சில காலம் ராஜ்கோட்டிலும் பம்பாயிலும் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார் பின்பு ஒரு இஸ்லாமிய நிறுவனம் சார்பாக தென் ஆப்பிரிக்கா சென்று அங்கு வெள்ளைக்காரர்கள் இந்தியர்களுக்கு இழைக்கும் இன்னல்களை கண்டு அமைதி போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார் இதன் விளைவாக நீதிக்கு புறம்பான சட்டங்களை அங்கே அகற்றப்பட்டன அங்கு வாழ்ந்த இந்திய மக்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டினார் அவர்கள் அச்சம் தவிர்த்து தீமை எதிர்த்து உண்மையறிய உதவி உதவினார் தென் ஆப்பிரிக்காவில் தான் தாண்டவமலை நிறவெறி நிறவெறி கொடுமையை அகற்ற மகாத்மா காந்தி மகாத்மா ஆற்றிய தொண்டு அளவு அளவிடக்கூட முடியாது இந்திய விடுதியில் மகாத்மாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் நாள் காந்தி இந்தியாவிற்கு திரும்பினார் அப்போது முதல் உலக போர் தொடங்கியது ஆங்கிலேயர் மேல் கொண்ட நம்பிக்கையின் பால் இந்தியர்களை இப்போரில் ஈடுபட்டு ஒத்துழைக்குமாறு மேற்கொண்டார் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆங்கில அரசு இந்தியர்களுக்கு வேண்டிய சலுகை அழைக்கவில்லை பின்பு அரசு ரவுலட் சட்டத்தை மக்களிடையே விருப்பத்திற்கு எதிராக நிறைவேற்றியது இதை கண்ட மகாத்மா காந்தி வேதனையுற்று மக்களை வேலை நிறுத்தம் செய்ய சொன்னார் பஞ்சாபில் நிலைமை மிக சீர்கேடு அடைந்தது போர்க்கால சட்டத்தை அரசு பிரயாணப்படுத்தியது ஜெனரல் டயர் அமிர்தசரஸில் நிகழ்ந்த ஜாலியின் வாழ்வாக படுகொலை காரணமாக மகாத்மா காந்தி பிரிட் பிரிட்டானியிடமிருந்து நீதியையும் நேர்மையும் சிறிதும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்று முடிவுக்கு வந்தார் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை உருவாக்க ஓர் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் அதனால் நல்ல பலன் கிடை கிட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பாலகங்காந்தா திருவள் மறைவிற்கு பின் மகாத்மா காந்தி காங்கிரசுக்கு தலைமையை ஏற்றார் இவர் பின்பு பல முறை நாட்டுக்கு நாட்டு நலன் நலன் கருதி பல போராட்டங்களில் ஈடுபட் ஈடுபட்டு சிறை சென்றார் இவர் இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள இங்கிலாந்து சென்ற பிரிட்டானிய அரசின் போர் போக்காலும் இந்தியா திரும்பினார் இந்நாட்டிற்கு கத்தியின்றி ரத்தம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் விடுதலையை பெற்று தந்தார் விடுதலை பெற்று தந்த இந்த உத்தமரை நந்தூராம் கோஸ்ட்லே பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போது ஜனவரி முப்பதாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் சுட்டு கொண்டார் இவர் வெள்ளினை வெளியேறு வெள்ளினை வெளியேறு என்ற இயக்க இயக்கம் ஒத்துழையமியக்கம் சுதேசிக்கம் உப்பு சத்தியகிரக இயக்கம் போன்ற பல்வேறு இயக்கங்களை நடத்தினார் இவரது பணிகளை பல்வேறு துறைகளை தழுவியதோடு ஒவ்வொரு துறைக்கும் புதிய கொள்கைகளும் நடைமுறை நிதிகளும் அழித்து அளித்துள்ளன சபர்மதி சமர்மதில் ஒரு ஆசிரமத்தை நிறுவி தமது கொள்கைகளும் கோட்பாடுகளும் நடத்தி காட்டினார் அவை ந அவை நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத வெ வெறும் வா வரட்டு தத்துவங்கள் அன்று நடைமுறை வாழ்க்கை உகந்தவை என உகந்தவை தாம் தாம் என நிரூபித்தார் மகாத்மா சொல் விளக்க மகாத்மா என் என்பது ஆழ்ந்த பொருள் உடையது அது வெறும் மகான் என்னும் பொருளில் மட்டும் அடங்கிய அடங்கி கிடப்பதன்று மகாத்மா என்பது பெரிய ஆத்மா என்னும் பொருள் உடையது கடவுள் பெரிய ஆத்மா செய்த செய்தற்காரிய செய்வது கடவுள் 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 ஒருவரால் செய்தற்காரிய செயல் செய்வோருக்கு மகாத்மா அவர் மகாத் மக்கள் தாம் தமக்கொன்று வாழா வாழாதவர் பிறருக்கென்று வாழ்பவர் மகான் என்னும் சொல்லுக்கு பெரியவர் என்னும் பொருளும் இது உலக வழக்கு மகான்களால் நற்செயல் நிகழ்த்தல் கூறும் செயற்கரிய செய்தல் அரிது மகாத்மா என்பதற்கு தமிழில் அடிகள் என்பதாகும் அன்ற அன்ற ஒழுக்கத்தை சிறந்த அறவோரு அற அறவோரை அடிகள் என்று சொல்வது தமிழ் வழக்கு அது காந்தி கவுந்தி அடிகள் இளங்கோ அடிகள் அரவண அடிகள் வாதவூர் அடிகள் பட்டினத்த அடிகள் என்று அழைப்பது தமிழரது மறுப்பு மாநில இனத்துவ ஒற்றுமை உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் தெய்வம் உண்டு என்ற தன்றிடுதல் வேண்டும் என்பதற்காகவே வாழ்ந்தவர் காந்தியடிகள் எல்லா உயிர்களிடத்தும் இறைவன் நீங்கா மர நினைப்பு நிறைந்திருப்பதால் உலகில் எல்லோரும் உடன் பிறந்தோர் என்ற கருத்தை பலமாக ஆமோதித்தார் இதை அடிப்படையாக கொண்டு அகிம்சை கோட்பாட்டை வலியுறுத்தினார் அடுத்து சுதேசி இயக்கம் நாட்டுக்குரிய இயற்கை வாழ்வே சுத சுதேசி என்பதாகும் ஒரு நாட்டுக்கு இயல்பாகவே அமைந்த மொழி பழக்க வழக்கங்கள் ஒழுக்கம் அரசு அரண் உணவு உடை முதலியானவை யாவும் ஒன்றே சேர்ந்ததே தேசியமாகும் தேசியம் என்பது 
நமது சமுதாய வாழ்வில் விடுதலை பெறுவதாகும் இதன் மூலம் ஆன்மீக துறையை இறை அன்பு பெற முடியும் என்பது அவரது கருத்து இந்த முஸ்லீம் ஒற்றுமையை தீண்டாமை முதலானவற்றையும் முதலானவையும் சுதேசியமயமா சுதேசியமயமாகும் ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் ஒரு மனிதன் போல் வாழுதல் வேண்டும் பிறப்பாலோ வேறு எதனாலோ வேற்றுமை நிகழின் அது நாட்டை துண்டா துண்டாடிவிடும் அதனால் மக்கள் மன ஒற்றுமை சுதேசின் உயிர் போன்றது மனிதன் தன் சம மனிதர்களிடம் நேயத்தை காட்ட தனது சிந்தனை சொல் மூலம் மட்டுமல்லாமல் செயல் மூலமும் காட்ட வேண்டியுள்ளது அதற்கு ஒரு உத்தமமா உத்தமான வழி அவருடைய அவனுடைய உழைப்புக்கு மதிப்பளித்தார் அவன் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துவது இது இயற்கை நீதியோடு இணைந்த தர்மமாகும் என்பது காந்தியடிகள் கருத்தாகும் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு கிராமம் இந்திய கிராமங்களில் தான் தான் வாழ்கிறது என்பது காந்தியடிகள் கருத்தாகும் வேளாண்மையை முதன்மை தொழிலாய் கொண்டு கிராமங்களை முன்னிறுத்தி கதரும் கிராம கை தொழிலும் சிறப்பாக பாடுபட்ட சிறக்க பாடுபட்டார் பிற நாட்டு பொருட்களை தவிர்த்து இந்திய பொருட்களை பயன்படுத்துவதை குறிக்கோளாக கொண்டார் சுதேசி இயக்கம் மூலம் ஆங்கிலேயரிடம் மனமாற்றத்தை உண்டாக்கி அமைதி புரட்சியை நாம் கொண்டு வர முடிந்தது உன்னை போல் உன் உன்னை போல் உன் அயலனையும் நேசி என்று இயேசு பெருமானின் கூற்றுக்கு மனிதநேய செயல் திட்ட விளக்கமாக சுதேசி அமைந்தது இப்போ வந்து நூற்பும் நெசவும் புத்துயிர் பெற்று வேளாண்மைக்கு இணை தொழிலாக மாறின மனித உழைப்புக்கு மதிப்பு 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 கூடியது மனிதத்தில் நேர்மை திரும்பியது தன்னாட்சி வித்து வித்திட்டது கலையுணர்வும் மனித நேயமும் இந்த சுதேசி இயக்கத்தால் தலைத்தன சுயராஜ்யம் சுதேசி சுதேசியத்தின் காரியமே சுயராஜ்யமாகும் சுயராஜ்யம் என்பது ஒவ்வொருவரும் உரிமை பெறுவது அதாவது நமக்குள் நமக்கும் குடியெல்லாம் என்றார் திருநாவுகரசர் சுய சுயாட்சி என்ன எனது பிறப்புறமை என்றார் பாலகாந்தர்கள் நமது நாட்டில் தீண்டாமைப்படுவதோரும் உரிமை பெறவே நான் சுயராஜ்யம் என்பதற்கு பொருள் கொண் கொண்ட பொருள் என்கிறார் காந்தியடிகள் சுயராஜ்யம் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்படுவதன்றி அதை நம நமக்கு நாமே முயன்று பெறுதல் வேண்டும் சுயராஜ்யம் கோழைகளின் உடைமை அன்று அது அஞ்சா நெஞ்சர் நெஞ்சனர் கடமை சுயராஜ்யத்திற்கு அடிப்படையை அகத்தூய்மை அகத்தூய்மை இல்லாத ஒருவன் பல கேடுகளுக்கு அடி அடிமையாவான் உலகில் எத்துணை பேர் பொய்யாமை பொறாமை சீற்றம் காமம் முதலானவற்றிற்கு சாரி முதலான முதலியானவற்றிற்கு அடிமைகளாக நிற்கின்றனர் இது இதனின்றி விடுதலை அடைவது ஆத்ம சுயராஜ்யம் என்பதாகும் சுயராஜ்யம் பெற மக்கள் படைக்கப்படுகின்றார்கள் போர புற சுயராஜ்யம் நமக்கு இன்றி இன்றியமையதாகும் நமது உடலுக்கு தீங்கு வராத காப்பது போல நம் நாட்டுக்கு அயல் நாட்டவரால் தீங்கு வராமல் காத்தல் அவசியமாகும் நாடு அதை நாடு அதை நாடு என்பதற்கு ஏற்ப நாட்டின் மீது அதன் தொன்மை பண்பாடு கல்வி சமயத்தின் மீது பற்று கொண்டு பிறரிடமிருந்து அதை காப்பதே புற சுயராஜ்யம் ஆகும் சர்வேதயம் கடையினுக்கும் கடைத்தேற்றம் என ஜான் ரன்ஸ் ரஸ்கின் கருத்து அடிப்படையில் சமூகத்தின் உள்ள அனைவரும் நலன் பெறுவதே சர்வேதயம் என்பது காந்தியடிகளின் கருத்து சமுதாயத்தின் கடைநிலை இருப்பவர்கள் அரசியல் பொருளாதார சமூக சமய துறைகளில் ஏற்றம் பெறுவதே இதன் நோக்கமாகும் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாதார் இல்லாதார் இல்லாத நிலை வேண்டும் என்பதே இதன் சாரம்சமாகும் அகிம்சை ஆ குட்டல் இம்சை இது ரெண்டு சேர்ந்த அகிம்சை ஆ என்பதற்கு இல்லை என்பது பொருள் இம்சை என்பது துன்பம் என்பதன் பொருள் ஆதலால் அகிம்சை என்பது துன்பம் இழைக்காமையும் பிறர் நமக்கு துன்பம் இழைக்கும் பொழுது அதை அன்பால் பொறுத்து கொள்வது கொள்வதே ஆகும் சிந்தனை சொல் செயல் இம்மூன்றிலும் உலகில் வாழும் உயிர் எவ்வுயிருக்கும் தீங்கு நினையாதது அகிம்சையே அகிம்சையானது தன்னுள் அன்பு இரக்கம் அனுதாபம் பரிவு அச்சமின்மை போன்ற நற்பண்புகளை உள்ளடக்கியது அது மேலும் உண்மையை உள்ளீடாக கொண்டுள்ளது அகிம்சை பேராற்றல் பேராற்றல் தேவை அஞ்சாமை தேவை உண்மை தேவை கருவி கொண்ட பிறரை தாக்க முயல்பவன் ஆற்றல் உடையவன் அல்லன் அவன் அச்சத்தால் ஆயுதம் தாக்குகின்றவன் எனவே அகிம்சை அஞ்சாமையின் உச்சியில் நிலைவதே ஆகும் அகிம்சை உயிராற்றல் வாய்ந்தது உயிராற்றல் ஒரு உள்ள ஒருவனுக்கு கையில் ஆயுதம் தேவையில் அது மரணத்திற்கு அஞ்சாதவன் பற்றி நடக்கும் தகுதியுடையது அகிம்சையில் தாழ்மையில் கொண்டு போய்விடும் அகிம்சை என்பது கடவுள் சார்புடையது அவருடைய உதவி பெற வேண்டுமானால் தாழ்மையோடும் 
கனிவோடும் அவரிடம் அணுக வேண்டும் என்பது காந்தியடிகளின் கருத்து மனிதன் உடல் அன்று உயிர் அவன் தன்னை உயிர உயிரென்று நினைத்தால் அவனிடம் இயல்பாகவே அகிம்சை விலகும் அகி அகிம்சா தர்மம் மனிதனுக்குரிய இயற்கை அறம் தனக்கு தீங்கு இலக்க எந்த மனிதனும் உடன்பட மாட்டான் இது மனித இயல்பு இயல்புடையவனே பிறருக்கு தீங்கிழைக்க மாட்டான் நினைப்பானாலே அந்நினைவுக்கு இயற்கைக்கு மாறுபட்டதாகும் தன்னை போல் பிறரையும் கருதல் மனித இயல்பு தானுயிர் வையக வையகாலும் பரிந்தோம்பி மாறு போல் மானுயிர் வைகாலும் ஓம்பி வாழுமின் என்று திருத்தக்க தேவர் இந்த இந்நிலை எய்தி பெரியோர் உள்ளம் ஆண்டவனின் உறைவிடமாகும் இப்போ பாருங்கள் எத்துணையும் போத முறா தெவியிருந்த தாமுயிர் போல் எண்ணி உள்ளோ இத் ஒத்துயிர் உடையார் ஊ ஊவகின்ற யாவரா யாரவர் உளந்தான் சுத்த சித்தருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடமென நான் தெரிந்தேன் அந்த வித்தகர்த்தம் அடி அடிக்கோவல் புரிந்திட என் சிந்தனை மிக விளைந்த விளைந்ததாலே என என்று அருள்மொழியும் நம் நம் அருள்மொழியும் நாம் உற்று நோக்கல் வேண்டும் அகிம்சை உயர்ந்த தத்துவமாகும் அது அதாவது மனிதன் விலங்கு மற்றும் தாவரம் ஆகிய எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஆன்மா உண்டு என்பதாகும் அகிம்சை என்பது நேரு எழும்போது பகைமை சீற்றம் கலப்பு முதலியான இருள்கள் இருள்கள் மனிதனை விட்டு அகன்றுவிடும் என்பது காந்தியடிகள் செம்மொழியாகும் அதனால் அகிம்சை என்பது ஆன்மா சக்திக்கு பயன்படுவது வீரம் என்பது பண்புக்கு அடிப்படையான தியாக உணர்வை வளர்ப்பது என்பதாகும் வாடியக பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடியன் என்ற ராமலிங்க சுவாமிகளின் கருத்து இத்தகைய இத்தகையது அது சத்தியகிரகம் சத்தியகிரகம் என்ற சொல்லை சத்தி குட்டல் அகரம் என்று பிரித்து பொருள் கொள்ளல் வேண்டும் கடவுள் உண்மை அதாவது சத்தியம் மூலம் உணர்ந்து புரி உணர்ந்து புரிந்து கொள்ளுதல் அதாவது அகரம் என்ன எனலாம் அன்பும் தன்னைத்தானே துன்புறுத்தி கொள்ளுதலாம் அது உண்ணான் நோம்பு என்னும் இரண்டும் இணைந்து செயல்படுவதே சத்தியகிரகம் ஆகும் அது தமிழில் உண்மையை கடைபிடித்தல் என்பதாகும் உண்மைக்காகவே சிறிது மன சல சலனமின்றி தனியாக நின்று அறவழியில் போரிடுதல் சத்தியகிரகம் என்பதாம் ஃபைட் ஃபார் த ரைட் கேஸ் கேஸ் அடுத்தது இறை கொள்கைகளை ஏற்று வளர்ந்த காந்தியடிகள் கடவுளை உருவமான ஒன்றாக தான் கண்டார் கடவுளே உண்மை காட் இஸ் ட்ரூத் என்ற என்பதை மாற்றி உண்மையே கடவுள் ட்ரூத் இஸ் காட் என கொண்டார் கடவுள் என்ற சொல் யார் யாவருக்கும் ஒரே பொருள் தருவதாக இல்லை ஆனால் உள்ளது என்ற பொருள் தரும் ட்ரூத் ஒரே பொருளில் எல்லோரையும் எல்லோராலும் பேசப்படுகிறது கடவுள் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு உண்மை என்பதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் கடவுள் என்ற சொல்லை சொல்லும் போது உண்டாகின்ற வேறுபாடுகள் உண்மை சத்தியம் ட்ரூத் என்ற சொல் சொல்லும் போது உண்டாவதில்லை எனவே உள்ளது உள்ளதுனா ட்ரூத் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளதுனா சத்து என்பது ஒரு வகையான ஒற்றுமை ஒற்றுமையை உண்டாக்கும் சொல் என்று கொண்டனர் கடவுள் நம்பிக்கை உடைவினிடம் கூட அக்கடவுளை பற்றி எண்ணங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன மேலும் சிலர் கடவுள் கடவுள் என்ற தத்துவத்தையே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எனவே கடவுள் என்ற சொல்லும் போது வேறுபாடு வளர்வதையும் சத்தியம் சத்தியம் என்னும் சொல்லும் பொழுது ஒற்றுமை உணர்வு மேலோங்குவதையும் காந்தியடிகள் கண்டார் இத்தகைய அவர் சத்தியகிரகம் என்ற சொல்லால் தன் தந்தருளினார் அதற்கு சத்தியத்தின் ஆற்றல் ட்ரூத் ஃபோர்ஸ் என்ற விளக்கம் அமை அமைந்து கொண்டார் அமைத்து கொண்டார் காந்தியடிகள் சத்தியத்தின் ஆற்றல் ட்ரூத் ஃபோர்ஸ் ஆன்மீக ஆற்றலாகி அன்பினால் பெறலாம் என முடிவுக்கு வந்தார் நம் முன்னோர் இந்நெறியை உண்மை நெறி என்றும் அருள்நெறி என்றும் திருநெறி என்றும் நல்லாறு என்றும் சன்மார்க்கம் என்றும் அழைத்தனர் உடலுக்கு உயிருக்கு உடல் எத் எத்தன்மையோ அத்தன்மையுடையது வாழ்விற்கு சத்தியகரம் காந்தியடிகள் இளமையில் கொண்ட தாய் அன்பு தீண்டாமையில் வெறுப்பு வாய்மை ஒழுக்கத்து ஒழுக்க உணர்வில் முதலானவை அவரது சத்தியகிரக வாழ்விற்கு சாரமாக அமைந்தது மேலும் சத்தியகிரகத்தின் நேர்மையும் பெருமையும் உணர்த்தி அவர் விழிக்க செய்தது இயேசு பிராணின் மலை மலை பிரசங்கமே ஆகும் புதிய ஏற்பாடு இதனை காந்தியடிகள் கிறிஸ்துவநாதனின் மலை பொழிவை யான் வாசித்த போது அதில் உள்ள தீமையை அதாவது தீமையால் எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் ஒருவன் உண்ண உன்னை வலது கன்னத்தில் அறிந்தால் அவனுக்கு மறு கன்னத்தை திருப்பி காட்டு அதாவது மத்திய ஐந்தில் முப்பத்தி ஒன்பது வரையில் என்பதையும் உங்கள் சத்துருக்களில் அன்பு கூறுவார்கள் உண்மை இம்சைப்படுத்துகின்றவர்களுக்கு ஜப ஜப என்னன்னா ஜபம் செய்யுங்கள் இப்படி செய்தால் பரலோரத்தில் பெற உங்கள் பிதாவிற்கு பிள்ளை பிள்ளை இருப்பார்கள் அதாவது மாத்திய ஐந்தில் நாற்பத்தி நாலு ஐந்தில் என்பதை கண்ட வேலையில் 
எனக்கு மகிழ்ச்சி வரம்பின்றி பொங்கி தம் ததும்பி வழிந்தது இவ்வெனத்தை பின்பு பகவத்கீதை படித்த போதும் உணர்ந்தேன் அதன் பின்பு டால் டால் டாய்ஸ் எழுதிய பரலோக ராஜ்யம் அதாவது உன்னு உன்னுள் உன் உள்ளத்தில் இருக்கின்றது என்னும் நூலில் பசுமாறுத்தானை போல் பதிய செய்தது என்று தம் சுயசெய்தில் விளக்கி விளக்குகின்றார் காந்தியர்கள் பண்படுத்திய அத்தி அத்திருமொழி எந்த நாட்டினரும் உலகத்தோரை பண்படுத்துதல் வேண்டும் அதனால் உண்மையின் வழி நின்று அறவழியில் நின்று தீமையை வெல்வதே சத்தியகரமாகும் அது சமுதாய சேவைகள் இந்த முஸ்லீம் ஒற்றுமை இந்த முஸ்லீம் ஒற்றுமையே பெரும் ஒற்றுமைக்கு பெரும் பாடுபட்டவர் காந்தி பல்வேறு சமயத்தவர் இனத்தவர்களும் ஒற்றுமை நில் நிலைநாட்ட வந்த அருளாவர் எல்லோரும் உடன் பிறந்தவர் என்று உணர்வுடன் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினார் பல்வேறு இடங்களில் இந்து முஸ்லீம் போராட்டம் ஏற்பாட்டு ஏற்பட்டு பல உயிரிழந்தனர் மகாத்மா காந்தி இவர்களுக்கு சென்று அமைதியை நிலைநாட்டினார் தாழ்த்த போட்ட தடம் தரம் உயர தாழ்த்த போட்டியின் வாழ்வின் தரம் உயர அயராது பாடுபட்டவர் பல்லாயிரம் ஆண்டு காலமாக ஜாதி பாகுபாட்டில் ஊறி திளைத்த இந்துக்களை இந்துக்கள் தாழ்த்தப்பட்டவரை தலை குறைவாக நடத்தினார் ஆலயத்தில் உள்நிலைய உள்நுழைய அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை அவர்களிடம் காணப்பட்ட தன் பெண்களை தவிர்த்து அவ அவர் அவர்களை ஆலயத்திற்குள் அனுமதிக்க வேண்டினார் தீமையை எடுத்து தீமையை எடுத்து உரத்த குரலில் எழுப்பினார் தாழ்த்தப்பட்டவரை ஹரிசனங்கள் என பெயரிட்டு அழைத்தார் ஹரிஜன் என்ற செய்தித்தாளை தொடங்கி தாழ்த்த போட்டியின் தரம் உயர வேண்டும் என்று கருத்து அடங்கிய கட்டுரை எழுதினார் பெண்களின் நில உயர பெண் பெண் உரிமை பெறவும் ஆண்களோடு சரி நிகரான சம சமாசனமாக அவர்களை நடத்தவும் பெரிதும் பாடுபட்டார் ஆண்கள் அனுபவித்த உரிமைகள் அனைத்தும் பெண்களும் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அயராது உழைத்தார் பெண்கள் அனைவரும் கல்வி பெற வேண்டும் என்பதை மிகவும் வற்புறுத்தி வலியுறுத்தினார் அவருடைய சமுதாய அரசியல் பணிகள் பல பெண்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் மது விளக்கு மக் மது மக்களின் உடல் நலத்தை ஒழுக்கத்தை பொருளாதாரத்தை மனநிலை பெரிதும் பாதிப்பதால் இதில் பணத்தை செலவிட கூடாது என காந்தி கருதினார் ஆகவே மது விளக்கு கோட்பாட்டை கடுமையாக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என விரும்பினார் கல்வி முறை மனிதன் அறியாமையை கலைந்து அறிவை விள விளங்க அவனது வாழ்வை நேர்மையால் செலுத்துவது கல்வி தாய்மொழியின் வழி பிள்ளைகளுக்கு கல்வி பயன்றால் மிகவும் முக்கியமானது தாய்மொழியை அவமதிப்பது நாட்டு தற்கொலையாகும் தாய்மொழி வழி கல்வி கற்று அறிவை விளக்க பெற்று பின்னர் உலகில் உள்ள மொழிகளெல்லாம் கற்கலாம் என்பது காந்தியின் கருத்தகம் உயிரும் உடலும் மனமும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியே கல்வியாகும் இன்றைய கல்வி முறை பயனற்றது என காந்தி கூறினார் மிகுந்த பொருட்செலவுள்ள கல்வி எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதன்று குழந்தைகளின் சூழலோடு ஒட்டி ஒட்டிய கல்வி இது மன்றும் கூறினார் அடிப்படை கல்வி அடிப்படை கல்வி கொடுத்தார் தொழில் கல்வியோடு கூடிய கல்விதான் நாட்டுக்கு நலம் பயக்கும் கூடிய கல்வி என காந்தி கருதினார் ஆள் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுவே கல்வியின் வளர்ச்சி என்றார் மேலை நாட்டு தொழில் மையம் காந்தி மேலை நாட்டு பாணியில் இந்திய தொழில் மையமாகவே விரும்பவில்லை சிலர் பல்வேறு பொறியியலின் துணை கொண்டு பொருட்களை உற்பத்தி செய்தால் பலர் வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை இழக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது இதனால் இவர் தண்ணீரில் உள்ள தண்ணீர் குறை உள்ள குடிசை தொழில்களை ஆதரித்தார் இது பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது இவர் வேலை நிறுத்தத்தையும் கதவடைப்பையும் எதிர்த்தார் கிராம பொருளாதாரம் தாய்மை பொருளாதாரமாகும் இதை இதனை நிலைத்த பொருளாதாரம் எனவும் கூறுவார் மகாத்மா காந்தியின் மணிமொழிகள் ஒன்று எல்லோரும் உடன் பிறந்தோர் அனைவரும் நலனே வாழ்வின் குறிக்கோளாக அமைத்தல் வேண்டும் ரெண்டாவது உலகம் ஒன்று அது மனிதன் உள்ளங்க உள்ளங்களிலும் இதயங்களும் உண்மையாகவே ஒன்றாக வேண்டும் மூணாவது எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடையவே ம மகி மகிழ்ச்சியை அடைய அடையாவிடின் நம்மில் எவரும் மக மகிழ்ச்சியை பெற முடியாது நாளது உலகம் ஒன்றுபடவிடின் இவ்வுலகில் வாழ்ந்த நாம் எந்த இன்பத்தையும் அடைய முடியாது ஏழ சமுதாய தீவினைகள் காந்தி தமது மறைவுக்கு முன்னர் அக்காலத்தில் நிலவி வந்த ஏழ சமுதாய தீவினைகளை கூறி அவற்றின் அவற்றின் அகற்ற பாடுபட்டார் ஒன்று கொள்கையில்லா அரசியல் ரெண்டாவது உழைப்பில்லா செல்வம் மூணாவது மனசா மனச்சான்றில்லா மகிழ்ச்சி நாலாவது பண்பில்லா அறிவு ஐந்தாவது நாணயமில்லா வணிகம் அதாவது மனித இயல்பில்லாத அறிவு அறிவியல் நாலாவது ஏழாவது தியாகமில்லா வழிபாடு அடுத்து ஆரோக்கிய சூழ்நிலைகள் அமைப்புகள் இந்நாட்டு மக்களின் ஏழ்மையை அகற்றாத வரை ஆரோக்கிய வாழ்விற்க வாழ்விக்கற்ற சூழ்நிலைகள் மக்களுக்கு அமைத்து தருவது அவர்களே அவ்விதிமுறைகளை பின்பற்றி அச்சூழலை அமைத்து கொள்வதும் ஏழாத ஒன்று என கூறினார் இருப்பினும் அவர் தமது ஆசிரமத்தில் ஆரோக்கிய சூழ்நிலை அமைக்க எளிய முறையை கையாண்டார் இந்நாட்டு மக்கள் தொகையில் பெரும் பகுதியினர் பகுதியான கிராம மக்கள் பின்பற்ற பின்பற்றக்கூடிய முறையில் காந்தியின் ஆரோக்கிய சூழ்நிலைகள் அமைப்புகள் உள்ளன
பிரச்சனைக்கு பிரச்சனைக்கு உட்பட்ட தீர்வு ஏழ்மையும் வேலையின்மையும் போக்க அவர் கண்ட வழி கையால் நூற்றல் நெய்தல் குடிசை தொழில்கள் போன்ற கை தொழில்களை புதுப்பித்தல் மேலை நாட்டின் முறையான எல் எல்லின் எல்லின் நடையாடினாலும் இந்தியர்கள் இதன் சிறப்பை உணர்ந்து கை தொழில்களை பேணி வளர்த்தனர் இந்திய தட்பவெப்ப நிலை இவைகளுக்கு ஏற்றதாக இருந்து அமைந்திருந்தது ஏழை உழவர்கள் ஆண்டில் ஆண்டில் குறிப்பிட்ட காலங்களில் பயிரிட முடியாமையால் அவர்கள் கை தொழில்களில் ஈடுபட்டனர் இவை பொருளியல் ரீதியாக பயனுடையவையாக இருந்தன இயற்கையோடு அமைந்த வாழ்வு காந்தி எளிய ஆடம்பரமெல்லாம் ஆடம்பரமில்லாம் வாழ்வு நட நடத்தும்படி இந்தியர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் இயற்கையோடு இயந்த எளிய செயற்கை முறைகளை புகுத்தது புகுத்ததால் புகுத்தாத வாழ்வே உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் நல் நலன் பயக்கம் கூடியது என என கூறினார் இயற்கை இயற்கை மருத்துவ முறையை உடலுக்கு ஊர செய்யாத முறையை மேலை நாட்டு மக்கள்கள் பயனற்றவை என்பது இவரது முடிவு உடலுக்கு ஊட்டம் தருவோம் எளிய உணவு முறையை பின்பற்ற சொன்னார் கூட்டு வழிபாடு அனைவரும் ஆன்மா இடற்றம் பெற வேண்டும் என காந்தி விரும்பினார் கூட்டு வழிபாட்டு முறை ஏ இறை உணர்வு மட்டுமன்று ஒற்றுமை உணர்வையும் மக்களிடம் தோற்றுவித்தார் மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தியின் மகத்தான வாழ்விலும் பணிகளிலும் இந்திய மறுமலர்ச்சியின் எவரஸ்ட் சிகரம் போன்ற உயர்ந்து நிற்பதை காணலாம் சமயம் மனித தெய்வ மனித தெய்வ மனித தெய்வத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் வாழும் சத்தியகிரக வாழ்வே சமய வாழ்வு என்பதாகும் மனிதனிடம் விலங்கு தன்மையும் உண்டு மனித தன்மையும் உண்டு முனையாத முனையாத கலைந்து முன்னே முனையாதை கலைந்து பின்னியதை விளக்க சொல்வது சமயமாகும் தன்னை உணர்தலும் சமயமாகும் சமயம் என்பது ஒழுக்கம் நம் நம் ஒழுக்கத்தில் என்று தவறினால் சமய நேரில் என்று பிளந்தவர்களாகி விடுவார்கள் சமயத்தின் சாரம் ஒழுக்கமே சமயமில்லா வாழ்வு பற்று கோட்டிய கோட்டிலாதது பற்று கோட்டிலா வாழ்வு சுக்கனில்லா கப்பல் போன்றது நமது சமயம் அகிம்சை அடிப்படையாக கொண்டு அது அன்பின்றி வேறில்லை அன்பினும் சுற்றாத்தாரையும் நண்பரையும் மட்டும் நேசிப்பதென்று மற்றொரு நேசிப்பதும் அன்பது சத்தியம் ஒரு சமய வேதத்துக்கு மட்டும் உரிய உடைமையன்று குரான் எழுது ஏற்பதில் எனக்கு சிறிதும் தயக்கமில்லை பைபிள் ஜெய் ஜெயந்த அவஸ்தா அவஸ்தா கிராந்த சகிப்பு புத்த சமய நூல்கள் முதலான எம் மத எம் மத நூல்களையும் யான் ஏற்பேன் மறைமொழி மறைமொழி ஒரு நாட்டிற்கே ஒரு வகுப்பிற்கே மட்டும் உரியதன்று நான் அனைவரும் ஒரே பரம பிதாவின் பிள்ளைகள் அப்பிதாவை இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவன் என வெவ்வேறு பெயரால் போற்றுகின்றனர் எம்மதமே எந்நாட்டோ அந்நீதிக்கும் பொய்மைக்கும் கொலைக்கும் இட இடந்தருமாயின் அது அது பூமியின் மீது அழிக்கப்படும் கடவுள் ஒளியாயிருக்கிறார் இருள் இல்லை கடவுள் அன்பு பகைமை என்று கடவுள் உண்மை பொய்மை என்று கடவுள் ஒருவரே பெரியவர் மேற்கூறிய யாவும் சமய பற்றி சமயம் பற்றி காந்தியர்கள் கருத்துக்களே ஆகும் அறநெறி என்ற வித்திற்கு சமயம் என்ற நீர் வார்க்கப்பட்டி வார்க்கப்படாவிடின் அதிலிருந்து செடி வளராது அறநெறி என்ற அடிப்படையில் இல்லாத சமயம் அழிந்து போகும் ஆகவே இரண்டும் இணைந்தே செயல்பட வேண்டும் என் என்பது காந்தியின் கருத்து அறநெறி அரசியலில் புகுத்தி வெற்றி கண்டவர் காந்தியடிகள் அரசியலிலும் பொருளியலும் அறநெறி பார்ப்பட்டதாக அமைதல் வேண்டும் இறுதியாக உள்ள உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்திருப்பதே ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தை தரா கல்வியினால் ஒரு பயனும் இல்லை என்பது காந்தியடிகள் அசிக்க முடியாத நம்பிக்கையாகும் மனித குலம் காந்தியடிகளின் அகிம்சை வழியில் சென்று உன்னத நிலையை எய்த வேண்டும் ஒழுக்கம் கல்வி அறிவின் பயன் ஒழுக்கமாக பண்ணுவல் பயின்றிய ஒருவனுக்கு ஒழுக்கமில்லாதவனாயின் அவன் கல்வியாளவன் ஆகான் நூலே நூலே பயலாது ஒருவன் ஒழுக்கமுடையவன் அவன் கல்வியா கல்வியா கல்வியாளராகின்றான் நன்றிக்கு வித்து நல்லொழுக்கம் கல்வியாகும் இதே வள்ளுவர் பெருங்கதை வள்ளுவர் பெருங்காதை ஒழுக்கத்தினால் எழுதுவார் மேன்மை என்கிறார் கற்ற கற்ற அறிஞர் குலநலத்தை கற்ற அறிஞர் குலநலத்தை இழிப்பார் என மற்றவற்றை எல்லாம் இழந்தவராவார் என்றும் வெறும் ஏட்டு கல்வி மன மனிதனின் ஒழுக்க நிலையை உயர்த்தவனதாக என்றும் ஒழுக்க வளர்ச்சி அக்கல்வியில் இன்று தனித்து நிறுத்து நிற்பது என்றும் எனது வாழ்வில் எனக்கு நன்றாக அறிவுறுத்தி இருக்கின்றார் என் என்று கல்வியை ஒழுக்கத்தோடு இயைப்புப்படுத்தி காந்தியடிகள் கூறியுள்ளார் வள்ளுவர் பெருங்கதையும் ஒழுக்கம் விழுப்பும் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிர்னு வாம்பப்படும் என்கிறார் காந்தியடிகள் மூன்று விதமான ஒழுக்கங்களை வலியுறுத்தலார் அதாவது தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லார ஒழுக்கம் சமுதாய ஒழுக்கம் என்பவையாகும் அவர் மூன்று குரங்குகளின் வாயிலாக நமக்கு ஒழுக்கத்தை அறிவுறுத்துகிறார் 
தீயவை பார்க்காதே தீயவை கேட்காதே தீயவை பேசது என்பதாகும் ஆன்மா முன்னேற்றம் ஆன்மா முன்னேற்றத்தை புத்தக படிப்பால் ஆன்ம ஞானம் கை கூடாது என்றும் அதற்கு வாழ்வில் பயிற்சியை இன்றியமையதென்றும் வலியுறுத்துகிறார் காந்தியடிகள் ஆன்ம முன்னேற்றம் என்பது அறிவின் பார்ப்பட்டது இறைவனை பற்றி மெய்ஞானம் பெறும் பொழுது ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைகிறது ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைய ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைய உடல் நலம் பேணல் அவசியம் பின்பு மனநலம் பேண வேண்டும் உடலும் மனமும் ஒருங்கிணையும் பொழுது ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைகிறது விலங்கின் இயல்பிலிருந்து மனித தெய்வ தெய்வ நிலைக்கு மாறுவதாகும் கவியரசு கண்ணதாசன் இதையே மிருகத்தனம் மிருகத்தனம் அழிந்து தெய்வத்தனமே பெரும் மனம் சாந்தி மனம் சாந்தி அடைகிறது என்கிறார் ஆன்ம முன்னேற்றத்துக்கு மனத்துமே பிரம்மச்சாரியம் உண்ணா நோம்பு கொல்லாமை கல்லா கல்லாமை கல் உண்ணாமை பிறர் மன நோக்காமை பேராண்மை போன்றவன உறுதுணை புரியும் என்பது உறுதி அதில் பயிற்சி வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க முடிஞ்சது